Habari za wakati huu mtazamaji wa TBC wani popote pale ulipo heri ya siku kuu ya Mauledi kwako. Karibu sana katika dakika na sitini za TBC Radio. Mimi naitwa Paul Alphonse na shirikiana na mtangazaji mwenzangu wa lugha ya alama Jen Malumbo. Miongoni mwa yale ambayo tumekuandalia katika siku hii ya leo, Mauled ya sisitiza amani na sensa. Tafakuri hiyo ituwezeshe kuishi maisha ya ndugu tupendane tuheshimiane lakini pia tushikamane Wanafunzi wa kike wapigiwa chapuo masomo ya sayansi Hizi kozi fupi fupi za kuhamasisha ziendelee afu zipite shule juu ya shule Na hao ni machache kati ya mengi tulio kuendelea lakini kumbuka unaweza kutofuatilia kupitia mitandao ya kijamii. Anwani yetu ni TBC online kwenye YouTube ambapo tunapatikana mubashara lakini uh, vile vile unaweza kutupata kupitia app ya TBC Live inayopatikana kwenye Google Play Store na kwenye App Store. Na moja kwa moja basi tuanze uh, saa yetu ya kwanza ya yale tulio kuandalia. Waziri mkuu Kasim Majaliwa ametoa rai kwa jamii kuendelea kuwafundisha vijana na watoto wanaokuwa kuhusu misingi ya umuhimu wa amani iliyopo hapa nchini. Waziri mkuu Majaliwa ametoa rai hiyo katika baraza la Maulidi kitaifa na kusisitiza kuwa umoja na amani vilivyopo ni vya kuenzi. Na maadhimisho haya kwetu sisi ni fursa muhimu kuyasoma na kuyatafsiri kivitendo maisha ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika mfumo wetu wa maisha ya kila siku ili kuyafanya maisha yetu yawe bora zaidi hapa duniani. Tafakuri hiyo ituwezeshe kuishi maisha ya ndugu tupendane, tuheshimiane, lakini pia tushikamane. Kuhusu suala la chanjo na uviko 19, Waziri Mkuu Majaliwa amesema viongozi wa dini wamekuwa mstari wa mbele katika kuhamasisha wananchi kwenda kupata chanjo kana na Tanzania wote kumpongeza sana Mheshimiwa Rais kwa maono na uongozi wake makini kwa kuamua fedha hizi tumike katika maeneo yenye muhimu mkubwa kitaifa katika kukabiliana na ugonjwa huu wa uviko ikiwemo na utoaji elimu na ndio kwa sababu tunajenga madarasa ili wa Tanzania wapate elimu waweze kuyatambua haya lakini pia ujenzi wa vituo vya afya za anati na vifaa mbalimbali vya afya ili kuimarisha afya zetu lakini pia huduma za maji tahakisha tunafanya kazi hiyo ili pia watu wapate maji waweze kunawa kama maji tirika na kuimarisha pia na sekta za utalii na mambo mengine ambayo pia tume tumeambiwa na Mheshimiwa Rais mwenyewe Kwa upande wake mufti wa Tanzania Sheikh Abu Bakar bin Zubair amewataka wananchi kushiriki katika zoezi la sensa hapo mwakani kwani halihusiani na dini Watu wa wasiwasi kiilmu na kidini kwamba sensa inafaa wala sio jambo baya Na hale wanawaikanya na kuona kwamba sensa haifai Basi labda wana vitabu vya vingine Lakini kama ni Qur'ani na sunna Ni kwamba inafaa sensa kufaa Kwa hiyo tujiandaye kwa sensa Baraza la maulidi kitaifa limefanyika mkoa ni kagera katika uwanjo kaitaba Na kuhudhuriwa na viongozi mbalimbali wa kitaifa na mkoa Na sasa tuangazia elimu ambapo kutokana na idadi ndogo ya wanafunzi wa kike wanaudahiliwa katika viuo vya sayansi, teknolojia na uhandisi ya panchini. Taasisi ya sayansi na teknolojia DIT imeanzisha kampeni ya kuhamasisha wasichana kupenda na kusoma masomo hayo ili kupata wanafunzi wengi wenye sifa. Hali inatajwa kuwa ni mbaya zaidi katika mikoa nyanda ya kanda ya kusini ya lindi na mtuara ambapo idadi ya wasichana wanaosoma masomo hayo hawafiki 20 kati wanafunzi Miane, Maratina Ngulumbi na tarifa kamili. Mwadhiri mandamizi wa chuo cha taasisi ya teknolojia DIT Dr. Asinta Manyele ameleza kwamba utafiti orofanya tangu mwake F12 na kumina sita umabaini kuwa ni asilimi ya kumina tano tu ya wanafunzi wa kike ambao wanadahiliwa katika vio vya science. Kutoka na changamoto hiyo, jutihada mbalimbali zimeendelea kufanyika katika kuhamasisha watoto wa kike ikiwemo kuongea nao ana kwa ana na kuonyesha kazi za kisayansi zilizofanywa na wasichana wenzao. Lazima tufanye kazi ya ziada kwaona ni namna gani tuta wahamasisha wanafunzi kutoka kwenye mikoa hii kuingia DIT. Kwa tumeanza kampeni, tumeanzia Ruangwa. Tumeanza kampeni kwa ajili ya kuongea na watoto wa kike kujaribu kuangalia dukuduku zao kuona ni namna gani tunaweza tukawasaidia 
lakini cha muhimu kuwasisitiza kwamba wa wafanye DIT kwamba ni namba moja katika kuweza kufikia ndoto zao za kuwa wana teknolojia miongoni mwa changamoto zinazotanjwa kuchangia idadi ndogo ya wanafunzi wa kike katika masomo ya sayansi ni pamoja na idadi ndogo ya walimu wa kike na kukua kwa teknolojia lakini yapi malengo ya kampeni hiyo matarajio yetu baada ya miaka mitatu tupandisha udaili wa watoto wa kike angalau tufike asilimia 25 kwa upande wake mwalimu pekee wa kike wa masomo ya sayansi katika shule ya mtwara ufundi tatu chalila anatoa maoni yake kukuba aidha wanafunzi wakishukuru taasisi ya DIT kwa kuhamasisha ningependa hizi seminar au hizi kozi fupi fupi za kuhamasisha ziendelee afu zipite shule juu ya shule kwa wanafunzi wa DIT kuja kutuelekeza haya na tunajifunza sana katika masomo ya science kwanza inatusaidia kujitambua sisi wenyewe hasa katika unyanyasaji wa jinsia masomo ya sio magumu kila kitu kinahitaji kujitoa yani ukijitoa kwa moyo wako wote sana kwa nguvu zako zote ukafanya kwa pati yako autora kwamba ni magumu kampeni hiyo ya kuhamasisha wasichana kusoma masomo ya science inafanyika katika mikoa sita ya Lindi Mtwara Ruvuma njombe mbeya na Iringa. Maritna Ngulumbi TBC Mtwara. Tuangazie masuala ya usalama sasa ambapo mkuu wa jeshi la polisi nchini IGP Simon Siro amesema operation za pamoja za nchi 14 wanachama wa shirikisho la wakuu wa polisi mashariki mwa Afrika EAPCO zimesaidia katika kupunguza matukio ya kihalifu katika nchi hizo. Akizungumza jijini Dar es Salaam mara baada ya kuhudhuria mkutano wa EAPCO, IGP Siro amesema ubadilishanaji wa taarifa za uhalifu na wahalifu zimesaidia kuimarisha usalama. Hatuna changamoto kwa sababu haya makosa ya ugaidi, makosa ya kusafisha binadamu, makosa ya kusafisha binadamu halamu, uh, haya makosa madawa ya kulevya, wanasema makosa yanavuka mipaka. Haya ni makosa yapo na kwa sababu tunashirikiana uh, na polisi ya kimataifa, Interpol tunashirikiana nao, lakini na sisi wakuu maje wakuu wa polisi hizo nchi 14 tunashirikiana nao, tumekuwa na mafanikio makubwa sana. Kila mtu anayejaribu tunampata kimpata tunampeleka kwenye tunampana pahusika mahakamani. Kwa hiyo kwa kweli wa Tanzania wajue uh, jeshi lao la polisi na vyombo vingine vya ulinzi na usalama tunajitahidi sana. Na kama tusige kuwa tunajitahidi sana nafikiri huko nyuma walikuwa waliwahi kuona. Unapoona vituo vya polisi vinatekwa, askari wanauawa. Mabenki yanatekwa, askari wanauawa. Wananchi wanauawa. Wasi wasiseme kwamba ile ilikuwa ni mchezo wa namna gani. Unajua kuna fika mahala lazima tuseme ukweli. Ni lazima wa Tanzania wafike mahala wajua ukweli wa jambo. Maana yake hatuko kisiwa ambacho ni ki, ki, kina amani siku zote, sio? Kwa hiyo lazima tujue hili tatizo lipo dunia nzima. Hao waliokimbilia kwenda Mozambiki, kwani walikuwa wanacheza hapa Tanzania? Kuna mtanzania ambaye hajui. Kwa hiyo kimsingi ni kwamba hili tatizo lipo lazima tukubaliane, tukabiliane nalo. Pamoja na mafanikio hayo pia wakuu hao wa polisi wamekubaliana kukitumia chuo cha mafunzo ya wanamaji kilichopo jijini Mwanza kuwa chuo cha kimataifa katika masuala mazima ya mafunzo ya kijeshi hususan kwa nchi wanachama wa shirikisho hilo. Tungali na taarifa za usalama ambapo jeshi la polisi mkoa ni Morogoro linamshikilia mwalimu mkuu wa shule ya msingi Mkuyuni wilaya ni Morogoro Musa Hasira kwa tuhuma za kumpiga na kumngoa jino la juu mwalimu mwenzake Witness Makoti akizungumzia tukio hilo lililotokea Oktoba 15 mwaka huu kamanda wa jeshi la polisi mkoa ni Morogoro Fortunatus Muslim amesema bado chanzo cha tukio hilo hakijajulikana taarifa zaidi na mwanaridhi wetu Remya Sinti kutoka mkoa ni Morogoro kuna methali inayosema ukistajabu ya Musa basi utayaona ya Firauni. Tukio la mwalimu mkuu wa shule ya msingi Mkuyuni wilayani Morogoro kumpiga na kumngoa jino mtumishi mwenzie bado linaacha maswali mengi kwa jeshi la polisi mkoa ni Morogoro. Chanzo cha tukio hili bado tunakichunguza. Kamanda wa jeshi la polisi mkoa ni Morogoro Fortunatus Simusilimu hapa anafafanua kwa kina tukio hilo. Namshikilia mwalimu mkuu wa shule ya msingi e, Mkuyuni huyu anaitwa Msa Asira huyu ana miaka 46 ni mzaramo ni mkazi wa Mkuyuni e, tunamshikilia baada ya kumshambulia e, kwa ngumi makofi na fimbo e, mwalimu mwenzake aitwaye witness Cremens huyu ana miaka 
mkogoro mkazi wa mkurimu mkoyuni e, kwa kumshambulia katika sehemu mbalimbali za mwili wake na kuweza kumnoa jino e, chanzo cha tukio hili bado tunakichunguza Remi Yasinti TBC Morogoro Mtu mmoja amefariki dunia na wengine wanane wamejeruhiwa vibaya kutokana na upepo mkali na mvua kutokea katika kijiji cha Maji Moto wilaya ni Mlele katika bonde la Mpimbwe mkoa ni Katavi. Mkuu wa wilaya Mlele Felbert Sanga amesema kimbunga kilichoambatana na mvua kimezua nyumba na kata 142 hazina mahali pa kuishi na viwanda takribani 31 vimezuliwa na kusababisha uharibifu wa tani zaidi ya 3500 za vyakula ukiwemo mpunga, mchele na mahindi. Taarifa zaidi na mwanahabari wetu Jose Cheyo. Katika kijiji cha Majimoto halimashauri ya Mpimbwe wilani Mlele mkoa ni Katavi, mafa yametokea kutokana na kimbunga. Kuna magara 31 yaliyoezuliwa na nyumba 43 za wakazi. Na katika kimbunga hicho tumepata maafa ya mtu mmoja. Huyo mtu alikuwa ameenda kujikinga mvua katika godown moja ndo ilipoezuliwa ikampiga kichwani akafariki. Isipokuwa tuna majeruhi wanane ambao wamelazwa katika hospitali na wanaendelea vizuri. Hapa tulipo ni eneo la mtu mmoja ambaye hapa ana nyumba nane ambazo zote zimezuliwa na ana watoto 40. Kwa hiyo kama mnaviona nyumba zimebaki chache lakini hajakosa sehemu ya kuhifadhiwa. Serikali ya wilaya ya Mlele imefanya tathmini za awali baada ya mafa kutokea katika kijiji cha majimoto. Mali na tamka mali zilizo haribika. Sio mali ambazo zilikuwemo kwenye magala. Zilizo haribika. Mpunga ni karibu gunia 31,567. Mchele ni gunia 3,930. Ambazo zina jumla ya kilo au tani 1930 mkuu wa mkoa wa Katavi mwanamvua Mrindoko akiwa ameongozana na wajumbe wa kamati ya usalama ya mkoa na wilaya ya Mlele wamefika kutoa pole kwa wananchi wa kijiji cha Majimoto na ndio maana tumekuja kwa haraka tuone na huku tathmini ikiwa inaendelea kwamba ni hasara kiasi gani tukaona tuje tuwaone katika hatua hizi za awali ili tuweze ku kwa pamoyo na matumaini. Katika hali ya usalama ni sema kwamba usalama ulikuwa umeimarishwa na hakuna uwizi uliotokea mpaka sasa hivi na bado tunaendelea kutathmini uharibifu uliotokea. Na baada ya hapo tutatoa taarifa kamili ya uharibifu kushirikiana na kamati hizi za maafa za wilaya pamoja na za mkoa. Hosea Chio TBC Katavi Taarifa hiyo ya mwanahabari wetu Hosea Cheo kutoka huko jijini Mbeha kutoka huko Katavi imetukamilishia habari zetu katika saa hii ya kwanza ya Aridhio na sasa tunapata wasawa kufahamu e, sokoni kuna nini na tayari e, mzangu yuko hapa vumilia mwasha habari za saa hizi Salamu hivi unajua kusema mwenzangu sio Kiswahili sahihi mimi sio mwenzako bwana si mwenzangu mimi mtangazaji mwenzako wewe vipi Sasa mbona neno mwenzako bado liko pale pale Karibu sana vipi sokoni kuna nini <laughs> Sokoni kubwa bwana uh, msimamo wa bodi ya korosho huko pale pale hmm. kama serikali ambayo ilikuwa imesisitiza kwamba korosho zote zitakazovunwa Mtwara Lindi kusini yote hmm. uh, zitapitia bandari ya, ya Mtwara na wasiwe na wasiwasi na meli kwamba hmm. wamehakikishwa kwamba meli azitakuepo bila shaka ni kutokana na maboresho ya bandari kabisa <laughs> na sasa tujiandae kwa ajili ya kufaa mengi kwenye kuuza na kununua <laughs> da, 
Naam, habari za jioni mtazamaji wa TV Siwani karibu sokoni. Mwenyekiti wa bodi ya korosho nchini, Brigadia General Mstaafu Alois Mwanjile, amewataka wanunuzi wa korosho kutokuwa na wasiwasi wote ule juu ya upatikanaji wa meli katika bandari ya Mtwara na kusisitiza kwamba msimamo wa serikali ni ule ule. Korosho zote zitakazozalishwa katika mikoa ya Lindi, Mtwara na Ruvuma kusafirishwa kupitia bandari ya Mtwara. Tuangalie na Martina Ngulumbi kwa taarifa zaidi. Brigadia General Mstaafu Alois Manjile ametoa kauli hiyo wakati akizungumza na waandishi habari mkoa ni Mtwara kuhusiana na mwenendo wa minada ya korosho ya msimu wa mwaka 2021 2022 ambayo imeanza tangu Oktoba 8 mwaka huu katika kikao cha Zarula ili kujadili hali ya minada kutokana na wanunuzi kutoa bei ndogo ambazo zimekuwa haziwaridhishi wakulima hivyo bodi ya korosho Tanzania inapenda kuwatoa wasiwasi wanunuzi pamoja na wadau mbalimbali mbali, kuwa hivi karibuni zisapatikana meli katika bandari yetu ya Mtwara ndio maana nimeendelea kutoa wito kwa wanunuzi wa korosho wasiwe na wasiwasi juu ya upatikanaji wa meli Mtwara hata hivyo alienda mbali zaidi na kueleza kuwa mpaka sasa kiasi cha korosho ambazo zimenunuliwa ni zaidi ya tani 1017 ambapo kwa mujibu wa wakala wa meli wa serikali Tasaki na mamlaka ya bandari nchini TPA wamethibitisha mzigo huo ni mdogo kwani meli moja inayofika kubeba korosho hizo bandarini inahitaji kubeba mzigo kuanzia tani 1030 Meli moja kubwa ikija hapa inataka ibebe kuanzia tani 30,000. Hatujafika huko. Kwa hiyo hatuna haja ya kuogopa na wao wametuhakikishia mamlaka za bandari pamoja na TASAC. Lakini pia serikali inafanyia kazi jambo hili kwa ukaribu sana. Katika minada sita iliyofanyika mpaka sasa kiasi cha korosho kilo 1017,453.724 zimeuzwa ambapo bei ya juu ni shilingi 2245 na bei ya chini shilingi 2100 bei hizi zinatajwa kuwa chini ikilinganishwa na bei zilizotolewa katika msimu uliopita Maritina Ngulumbi TBC Mtwara Naam, tusalie huko huko kusini lakini tuangazie utalii ambapo ujumbe wa wafanyabiashara kutoka maonesho ya utalii ya Afrika Mashariki umeahidi kuleta makundi ya watalii na wawekezaji katika sekta ya utalii wilaya ya Kilwa ikiwa ni baada ya kuvutiwa na utalii wa kitamaduni na urithi unaopatikana katika visiwa wilaya ni humo. Tuungane na Rehema Sebabili kwa taarifa zaidi. Majira ya asubuhi wafanya biashara hawa wanaowakilisha kampuni zenye mtandao mkubwa katika shughuli za utalii kutoka nchini Uganda, Italia na Bulgaria wanaanza safari kuelekea katika visiwa vilivyobeba historia na vivutio mbalimbali vya utalii pamoja na maeneo yaliyotengwa kwa ajili ya uwekezaji. Lengo la safari hii ni kujifunza juu ya vivutio vya utalii vinavyopatikana katika visiwa hivi ili waweze kuvitangaza na hatimaye kuleta watalii nchini ili nchi iweze kunufaika kiuchumi. Kuna vitu vya kuona na vitu vya uh, kufanya investment tuseme like tu, tuna beach, beach line this beach line and uh, there are very few uh, hotels it's a very beautiful place we've enjoyed i've enjoyed it you don't think you can find a place like this one so this is important as well i didn't knew that uh, in tanzania we can do even cultural tourism like these ruins here that dates from 9th century kwa upande wake kamanda wa uhifadhi kanda ya kusini mashariki abraham julu kutoka mamlaka ya usimamizi wa wanyamapori tawa amesema ndani ya miezi tisa watahakikisha wanajenga na kuimarisha miundo mbinu huko mhifadhi mkuu wa hifadhi ya urithi wa utamaduni wa dunia Messi Mbogela kutoka Tawa akibainisha juu ya uwepo wa eneo la uwekezaji ndani ya visiwa hivyo falsafa ya shirika tutengeneze mazingira mazuri ya uwekezaji ili kweli mtalii akija afurahie kuwekeza Tanzania afurahie kuwekeza kwenye maeneo ambayo mamlaka usimamizi wa nyamapori Tanzania inayasimamia ambayo ni mapori ya akiba na tegemea kupata wawekezaji wengi ambao wataingia ndani ya hifadhi zetu kuwekeza kwenye maeneo tajwa maeneo kama nilivyoyaelezea uwekezaji wa hoteli lodge miongoni mwa visiwa vilivyotembelewa ni pamoja na Kilwa Kisiwani Sanje ya Kati 
na fukwe za kisiwa cha Songo Mnara wakifurahia zaidi kuona matumbawe barini kwa ukaribu kutoka Kilwa mkoa ni Lindi mimi ni Rehema Sebabili wa TBC na ubunifu wa teknolojia ya uhundaji wa mashine za kuongeza thamani za mazao ya wakulima wadogo hapa nchini utasaidia kupunguza upotevu wa mazao hayo. Takwimu za Wizara ya Kilimo zinaeleza kuwa zaidi ya asilimia 30 ya mazao yanapotea kuanzia hatua ya uvunaji hadi kufikia sokoni. Tupate taarifa hii ya Festos Kagunamo. Hii ni moja karakana ya uundaji wa mitambo ya uchakataji mazao zana za kilimo na mashine za usindikaji iliyopo mkoa ni Morogoro. Mwanzilishi wa karakana hiyo mhandisi Pita Chisawilo amesema lengo ni kumsaidia mkulima mdogo kujiongezea kipato kwa kuongeza thamani ya mazao. Sisi tunatengeneza mashine kwa ajili ya kutatua changamoto ya kuondoa jamii katika mazingira ambayo ni ya changamoto fulani na kupatia ufumbuzi wa ile changamoto. Uhu ni ubobezi unaolenga kuleta suluhisho kwenye jamii. Mashine zenye uwezo wa kugeuza mhogo mbichi kwa mkavu zinaandaliwa hapa ili kuwezesha bidhaa hiyo kudumu kwa muda mrefu zaidi bila kuharibika. Miaka ya nyuma ujuzi wa teknolojia kama hizi ulifanyika tu katika nchi zilizoendelea. Ubunifu huu si tu kwamba unachangia uchumi kupitia uongezaji thamani kwa mazao ya mkulima bali unasaidia pia kuzalisha ajira. Ili niweze kujibadilisha kile nilichojifunza darasani nije nikilete kwenye uhalisia. Ni jinsi gani naweza nikatumia elimu yangu? Jinsi naweza nikatumia kodi ambayo nimetumia kodi ya Watanzania maana mimi nilikuwa nimnufaika wa mkopo pia. Ni jinsi gani naweza nikazarisha vitu ambavyo vinaweza kawasaidia Watanzania wengine. Nimepata ujuzi wa aina mbalimbali. Mbali na pia mpaka nimekuwa na familia tuseme kwa ujumla na shukuru imenisaidia sana mpaka nimekuwa na mimi na makazi yangu sasa kupitia kampuni hii zana hizi zinabuniwa kwa kuzingatia mazingira na mahitaji ya wakulima wadogo wa ndani ambao mara nyingi wanakabiliwa na changamoto ya kupata huduma kama hizi kutoka nje ya nchi Festos Kagonamo TBC na mtuangazie daga wa Kigoma. Serikali imeanza mpango wa kufanya daga wa Ziwa Tanganyika maarufu kama daga wa Kigoma kuwa moja ya zao la kimkakati kibiashara ili kuwezesha wakazi wa mkoa huo na maeneo mengine kunufaika na uchumi huo. Naibu Waziri wa Mifugo na Uvuvi Abdalla Ulega ametoa kauli hiyo mkoani Kigoma wakati akizungumza na wavuvi katika mwalo wa Katonga na kusisitiza kuwa tayari serikali imeanza kuwavuta wawekezaji kwa ajili ya zao hilo ambao watajenga viwanda vikubwa na vidogo kwa ajili ya kununua na kuchakata daga hao. Nijipanga kuinua sasa tena kwa mara nyingine tena zaidi mkoa wa Kigoma katika sekta ya uvuvi na mifugo na hapa tuna mazao yetu ya kimkakati tumeadhamiria ya pande hadhi na nyie tuungeni mkono. Daga la Kigoma migebuka ya Kigoma kuhe wa Kigoma Sato na sangara wake tunataka wainue hii Kigoma wavuvi wainuke pawe hapa ni shime moto kabisa aidha amewataka viongozi wa mkoa huo kuja na mkakati mzuri wa kutangaza upekee wa daga hao na kusisitiza maafisa uvuvi kuongeza juhudi katika kudhibiti vitendo vya uvuvi haramu katika ziwa hilo wavuvi wameshakuja hapa kwenye mnada wameshauza samaki Wakina mama hawa wachuuzi wadogo wadogo wamenunua. Alafu anatokea afisa mmoja anamkuta mama kapanga samaki wake kule pembeni kwenye kimeza kidogo dogo hivi. Eti anamkamata au ni samaki wachanga. Hiyo habari gani sasa? Na mtazamaji wa TBC1 baada ya kuangalia habari hiyo kuhusu daga wa Kigoma hebu sasa nikujuze bei ya mazao ya chakula kwa mujibu wa Wizara ya Viwanda na Biashara na hii ni kwa gunia la kilo mia moja Tuanze na mahindi. Mahindi kwa bei ya chini songea ni 2028 tunaona imebaki hapo hapo hata wiki iliyopita ilikuwa hivyo hivyo uh, Sumbawanga mkoani Rukwa 30 
Iringa 32 na Tabora 38. Hili ni gunia la mahindi kwa kilo mia moja. Bei ya juu ni Mwanza 68, Bukoba 65, Musoma mkoa ni Mara 65 pia na Manyara mkoa uh, uh, kwa shilingi 60 na hapo ni ba, kwa eneo la Babati mjini. Uh, twende mchele. Mchele bei ya chini ni Sumba Wanga mkoa ni Rukwa kwa shilingi 90, Tabora 95, Msoma laki moja na Shinyanga laki moja na kumi. Bei ya juu ni Mwanza laki mbili na msini, Njombe laki mbili na msini, Dar es Salaam laki mbili na ishirini. Na kwa Dar es Salaam hili ni kwa soko la Tandika Temeke. Na songea ni laki mbili. Hivyo ndivyo gunia la mchele la kilo mia moja Uh, lilivyo simama ina maana kwa kama tandika ni kwa bei uh, kwa maana ya tandale inaweza kawa bei ya chini zaidi kwa mkoa wa Dar es Salaam ambapo ndio mazao mengi yanauzwa pale uh, marage kagera ni laki moja na kumi na tano hiyo ndio bei ya chini rukwa ni laki moja na ishirini songea laki moja na thelathini Arusha laki moja na arubaini. Bei ya juu Dar es Salaam laki mbili na arubaini. Mara laki mbili, Njombe laki mbili na Dodoma laki moja na tisini na tano. Na hii a, ni kwa soko la majengo. Hii ndivyo maragi ilivyo simama. Tuende za ulingine ambalo ni viazi mviringo. Viazi mviringo gunia la kilo mia moja. Bei ya chini ni sumbawanga kwa shilingi F40. Iringa 45. Dodoma 47. Na tanga F50. Lakini bei ya juu ni mare F95. Shinyanga F85. Morogoro F80. Na manyara shilingi F70. Hivyo ndivyo uh, bei za madha, zao ya chakula mtazamaji wa TBC1 uh, zilivyo simama mama kwa gunia la kilo mia moja. Tuendelee na habari nyingine ambapo mwenyekiti wa wafanyabiashara katika soko la magumeni uh, jijini Dar es Salaam Nasoro Sakafu amesema kuwa uongozi wa manispaa uh, ya Kinondoni umetenga maeneo maalumu nje ya soko la magumeni kwa ajili ya wafanyabiashara wa kuku, karanga za maganda na mitumba. Akizungumzia ujenzi huo Sakafu amesema baada ya wafanyabiashara kuhamia katika soko hilo wakagundua kuna aina nyingine za biashara zinatakiwa kupewa maeneo maalum kwa kuzingatia usalama wa chakula na kuhazistahili kuchanganywa na bidhaa nyingine. Spa imeamua kwa utenganisha vitengo kwa sababu tuna vitengo kufuatana na uhalisia. Kwa kitengo cha kuku na karanga za maganda wapo nje. Vile vile kuna kitengo cha mtumba kwa sababu nguo kama nguo uwezi kuweka pamoja na vyakula ina vumbi ina vitu ambavyo tofauti tofauti. Kwa hiyo nao wamejengewa sehemu yao kutenganisha usalama wa vyakula pamoja na nguo. Hata hivyo amesema tangu kuzinduliwa kwa soko hilo la magomeni biashara imekuwa ikifanyika kama kawaida. Na mtazamaji tuangazie viwango vya kubadilisha fedha za kigeni kwa mujibu wa Benki Kuu ya Tanzania BOT. Na mtazamaji wa TBC1 mwisho wa sokoni kwa Jumanne ya leo. Vipi Paulo inabidi uh, tukuhamishie uh, Sumbawanga ili <laughs> kule inaonekana maisha rahisi sana vya kula vyote. Lakini ni sio kule na wanatosha. Kwa eh? wenyeji wapo kule wanatosha si lazima <laughs> wageni wahamie. <laughs> Asante sana mtangazaji mwanzangu. <laughs> Umeshtuka <laughs> sana Paulo. Hapana sijashtuka sijashtuka. Uh, Naamini wenyeji wapo na wanatosheleza kule kwa hiyo hawana sijasikia kama wanahitaji wageni. Sawa. Asante sana mtangazaji mwenzangu. Vumilia mwasha ambapo umetupitisha katika eh, mambo ya sokoni kuuza na kununua. Tupate mapumziko na matangazo tarejea baadaye kuendelea na review. Dofi 
ni sabuni nye chenga chenga zenye vimengenya vina viondoa uchafu kwa uraisi na chembe chembe zenye marashi na upenyeza kwenye nguo na kukufanya ujisikie msafi na unukie kutwa nzima Chanjo ya corona yani uviko 19 kama ilivyo kwa chanjo nyingine imeandaliwa kupitia hatua zote za kisayansi na kuhakikiwa ubora na usalama wake na wataalamu wetu wa hapa nchini baada ya wataalamu wetu kujiridhisha serikali iliruhusu chanjo hii itumike kwa lengo la kukinga na kudhibiti kusambaa kwa ugonjwa huu nchini ni muhimu chanjo kwa sababu chanjo inasaidia kupunguza makali ya ugonjwa wenyewe na wasihi acha neno wa potoshaji wasikilizeni watala tulichofanya ni kupeleka wataalamu wetu wa ndani wazao wa Tanzania wajomba zetu kaka zetu ndugu zetu kwenda kujifunza zaidi katika hili tuna madaktari wa Tanzania waliosomea kwenye vyuo vya Tanzania wanathaminiwa huko nje za nje wametuambia chanjo hizi ni salama na mzuri zaidi wakasema kwanza ya pili ya tatu na Uongozi ni kuonyesha njia. Ungana na Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan na viongozi wakuu kujikinga na kuwakinga wengine na uviko 19. Ujumbe huu umeletwa kwako na Wizara ya Afya Maendeleo ya Jamii Jinsia Wazeno Watoto kupitia Idara ya Kinga, Kitengo cha Elimu ya Afya kwa Umma. Kuna foji halafu kuna foji ya ukweli. Kimbiza na foji ya ukweli ukiwa na mtandao super wiga nyota moja netisa nyota 01 alama ya reli kisha chagua mmoja. Wakimbize Vodacom pamoja tunaweza. Je, umekuwa ukipata tabu kila unapokuwa na mahitaji ya kuprint au kuchapisha? Kwa waandishi, iwe ni kuchapa vitabu katika ubora wa hali ya juu au vipeperushi, vijarida, kalenda, shajara na machapisho mengine mengi kwa ajili ya taasisi au kampuni yako. Hii na kuhusu kampuni ya magazeti ya serikali TSN kupitia kitengo chake cha Commercial Printing Press wamekuja na mtambo mpya wa kisasa maalum kwa machapisho yote katika ubora wa kimataifa. Lete kazi yako ukamilishiwe kwa wakati bila longolongo kwa ni mitambo yetu ni ya kisasa na yenye kasi ya kuzingatia ubora. Unasubiri nini? Njoo tukuhudumie. Wasiliana nasi kwa namba 0754 92 au 0715304391. Barua pepe ni info@tsn.go.tz. TSN Commercial Printing Press. Tunajali muda wako. Mwanangu na babake wanapenda sana kutumia muda wao kucheza pamoja. Ila wanachafuka kweli kweli. Kwa uchafu sugu kama huu unahitaji sabuni moja tu. Kleesoft. Kusherekea zaidi ya miaka kumi ya mafanikio makubwa sokoni. Kleesoft sasa ina nguvu mara tatu zaidi kwa kuongezewa chenga chenga za blue zinazotoa uchafu na madoa sugu na kuacha nguo zikingaa kwa usafi na harufu nzuri. Kisoft. Sabuni kidogo nguvu zaidi. Sasa umepaki magari yote ya yule wewe. Uone unakosa pesa nyingi sana. Bana we, ni mazimeisha. Ndio nakusanya pesa. Zikitimia, nizikatie. <laughs> Mtani, vipi tena? Eh, si ulipie kwa awamu. Kwenye WhatsApp kupitia Bima Pub. Upate Bima kisha uendelee na biashara zako. Upate pesa hatimaye umalizie kulipia salio la Bima zako zote. Kiru. Mazingombo yote hayo kwenye WhatsApp hii. Kweli sana. Hii IST yangu hii nilikatia bima kwa malipo ya awamu. Na salio lake limeishajana tu. Ni rahisi sana. Piga nyota 150 nyota 51 reli au kwa WhatsApp tu maneno bima pap kwenda 
moja sita sita sifuri sita sita usipaki gari kisa pesa ya bima i see tumegalia uchumi heli baliki chukua pesa ukalipa advance magali aanze kazi bwana bima pub urahisi wa maisha Na mwasante kwa kuendelea kuichagua TBC1 Arithio bado ipo na wewe katika saa yetu ya kwanza na sasa moja kwa moja tuelekea makao makuu ya nchi Dodoma na huko usiku leo tupo na Nora Uledi. Habari za jioni na karibu sana katika Arithio kutoka makao makuu. Asante Dar es Salaam na sasa ni makao makuu ya nchi Dodoma mimi ni Nora Uledi karibu. She wa mkoa wa Dodoma Mustafa Shaban Mwataka wa waumini wa dini ya Kiislamu nchini kusherehekea siku kuu ya Maulidi kwa kutenda matendo mema kudumisha amani umoja na mshikamano wa kitaifa. Sheikh Shaban amesema hayo jijini hapa akizungumza na TBC ambapo amesema siku hii iwakumbushe waumini wa dini ya Kiislamu kutenda matendo mema kama aliyokuwa akiaishi Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahmad Ali ana taarifa zaidi. Wakati waumini wa dini ya Kiislamu wakisherehekea maadhimisho ya kuzaliwa kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanakumbushwa kufanya ibada na kujiepusha na matendo maovu. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuja kulingania umoja ni nguvu na utengano ni udhaifu. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuja kuondoa vitendo viovu ikiwepo unyanyasaji wa kijinsia ikiwepo dhulma ikiwepo ujinga mtume Muhammad sallallahu alikuja kuamrisha yote yale mema aidha she Mustafa anawakumbusha waumini kusoma vitabu vinavyoeleza maisha ya mtume tumsomeni mtume Muhammad na tumwigeni mtume Muhammad na mfuatumfuateni mtume Muhammad ili tuweze kufanikiwa katika maisha yetu ya duniani kaburini na kesho akhera baadhi ya waumini wa dini ya Kiislamu jijini Dodoma wanatoa rai kwa viongozi wa dini ya Kiislamu nchini. Wengine hata leo sisi ni Waislamu lakini nilikuwa sikumbuki kama leo ni siku kuu. Kwa hiyo nilikuwa na shauri labda kwa kuna kuwa na maendeleo fulani kabla ya siku hii haijafika tu tunakumbushwa. Maisha sahau hata ukiangalia hamna mcha mcha kusema kama leo ni siku kuu. Kwa hiyo natakiwa tujitahidi tuangalie tukumbuke kwa sababu ni kiongozi wetu ndio tunaifuata maadili yake kila kitu wengine wanaeleza namna ambavyo siku hii inapaswa kusherehekewa fika mwezi huu wa mfungo sita katika kumsherehekea mtume isiwe tu kumsherehekea kwa dufu tu peke yake kupita kwenye hospitali kwa vituo vitu vya watoto yatima kuangalia wapi ambapo pamepungua tu nani usafi kama vile mji wetu wa Dodoma huu tunatakiwa tufanye usafi kama vile wanavyo zetu wanavyofanya mabonanza haya na sisi waislamu tufanye mabonanza ya kufanya usafi na kuwasaidia maskini na watu wengine watoto yatima mahospitali kule panatakiwa kusafishwa kufagiliwa aidha waumini wa dini ya Kiislamu wamehimizwa kujitokeza kwa hiari kuchanjwa chanjo ya uviko 19 huku wakielezwa hakuna ubaya katika dini ya Kiislamu kuchanjwa Ahmad Ali TBC Mkuu wa wilaya ya Kondoa Dr. Hamisi Mkanachi amesema atahakikisha hakuna urasimu utakaojitokeza katika utoaji wa mikataba ya ujenzi wa miradi itakayotekelezwa wilayani humo kutokana na mgao wa fedha walizopokea kutoka sehemu ya mkopo wa shilingi trilioni moja nukta tatu zilizotolewa na shirika la fedha duniani IMF. Dr. Mkanachi ametoa kauli hiyo wilayani Kondoa mkoa Dodoma katika mkutano wa wasambazaji wa vifaa vya ujenzi na mafundi ambao amesema serikali imetoa shilingi bilioni moja nukta sita kwa ajili ya ujenzi wa vyumba vya madarasa themanini na tatu wilayani humo. Taarifa zaidi yanayo Edgar Kilabo. Wasambazaji wa vifaa vya ujenzi na mafundi wilayani Kondoa wakiwa katika mkutano na viongozi wa serikali wilayani humo kuweka makubaliano ya pamoja ya namna kutekeleza miradi ya ujenzi wa vyumba vya madarasa inayotokana na fedha za mkopo kutoka IMF kwa uwazi. Mkuu wa wilaya ya Kondoa Dr. Hamisi Mkanachi anasema miradi hiyo itatekelezwa kwa uwazi. Hii tunatamani kwa mashauri hizi zifanywe na watu wa Kondoa. Supplies tutawaita na wote tutapewa kazi kwa uwazi. Sina mtu anajua na kajua eneo 
Kwa upande wake waziri wa habari, mawasiliano na teknolojia ya habari Dr. Ashatu Kijaji anawataka wafanyabiashara kutekeleza miradi hiyo kwa uaminifu. Kapo kama mchezo na mimi ni mwanakondoa tunafahamiana wako hao watukati mlio wasema dadangu salama umesema vizuri sana mkataba anaingia mtu mwingine mtekelezaji mtu mwingine kwa hiyo hapa kuna omo tuendeni kwa pamoja kwenye haya madarasa 83 baadhi ya wasambazaji wa vifaa vya ujenzi na mafundi wanataja sababu za wao kushindwa kukamilisha miradi kwa wakati miradi ya kipindi cha nyuma mwaka wa fedha 2021-2022 ambao tumepokea na tumeikamilisha kwa wakati lakini tumepata shida na kufundi kupota kutokupata pesa kwa wakati mwafaka. Kwa hiyo na maana msaidi mkataba leo uje upewe hela Januari au mwezi wa pili. Kwa kweli itakuwa ni ngumu kutekeleza. Ahadi inatolewa kuwa changamoto hizo hazitajitokeza. Hii habari ya kusema kwamba tumesupply alafu sijaribu afu ya bahati mbaya kama ile ilitokea huko nyuma sidhani kama itatokea tena. Na kwenye miradi hii alipo kabisa. Fedha hizo ni sehemu ya mgoa shilingi tilioni moja nukta tatu. Fedha zilizotolewa na shirika la fedha duniani IMF kwa serikali ya Tanzania ili kukabiliana na athari za uviko 19. Edgar Kilabo, TBC. Mkurugenzi wa ofisi ya Waziri Mkuu Kitengo cha Huduma kwa Watu Wenye Ulemavu, Jacob Mwinula, amebainisha kuwepo kwa changamoto kwa watu wenye ulemavu kutofahamu fursa mbalimbali zinazotolewa na serikali na wadau ikiwemo mikopo kwa ajili ya kuliwezesha kundi hilo akizungumza katika kikao kazi cha wadau wa masuala ya afya ya macho kutoka Tanzania bara na visiwani Mwinula amesema hali hiyo imesababisha kundi hilo kuendelea kupaza sauti ikiomba kupatiwa fursa mbalimbali ambazo tayari baadhi yake zipo Nombe CBM pamoja na wadau mlioko hapa hebu tujaribu kuongeza nguvu zaidi kwenye uhamasishaji kwa wananchi kwa watu wenye ulemavu pamoja na wadau wengine walioko huko waone namna ya kuzitumia hizi fursa zilizopo na kuweza kuleta ustawi wa watu wenye wenye ulemavu Mkurugenzi wa chama cha Christofel cha kusaidia watu wenye ulemavu wa macho CBM Nesia Mahenge amesema wataendelea kufadhili miradi mbalimbali mbali, inayotekelezwa nchini ili kuliwezesha kundi hilo huku Dr. Fatuma Omari kutoka kitengo cha afya ya macho kutoka hospitali ya mnazi mmoja Zanzibar akigusia suala la udhalilishaji kwa watoto wenye ulemavu. Naomba wito kwangu kwa wadau ambao wako hapa lakini pia kwa meza kuu. Kukiwa na wazo lolote lile la kuweza kutekeleza mradi katika mkoa wote nituchukue jukumu la kushajihisha sana hawa watu wenye ulemavu kwa nyakati tofauti tofauti kadiri tunavopata nafasi mkutano huo wa wadau wa afya ya macho unafanyika jijini Dodoma kwa siku tano huko mikakati mbalimbali mbali ya kuliwezesha kundi hilo la wenye ulemavu wa macho ikijadiliwa ni hayo tu kutoka Dodoma kwa leo na rejesha kijiti kwa kopo Alfonsi kuendelea na ardhi wa Asante uwe na usiku mwema. Na mshukrani sana Nora Uledi kutoka makao makuu huko Dodoma kwa kutuandalia na kutuwasilishia hayo yaliyojiri kutoka huko. Na sasa mtazamaji tupate kwa ufupi tukufahamu hali ya hewa itakuwaaje kwa baadhi ya mikoa hapa nchini.
Na mtazamaji huo ni utabiri wa hali ya hewa sema kwanza tukuletea baada ya utabiri kwa kina zaidi na sasa tuangazie taarifa zingine zilizojiri kwingineko katika anwani yetu ya kawa ambapo siku leo tupo na Florence Mavindi na tuanze kulifunua kawa letu kutokea mkoa ni Arusha ambapo katibu mkuu wizara ya mali asili na utalii Dr. Alan Kijazi amewataka tumishi wa ajira mpya katika wizara hiyo kufanya kazi kwa ushirikiano na kujepusha na vitendo vya rushwa ili kuleta tija katika utetaji kazi Dr. Kijazi ametoa wito huo mkoa ni Arusha wakati akifungua mafunzo ya watumishi wapya wa wizara ya mali asili na utalii itakuwa sehemu ya utekelezaji wa azma hiyo ya serikali ya kutokomeza rushwa na ufujaji mali katika maeneo yenu Mkurugenzi idara ya utawala na usimamizi wa rasilimali watu Wizara ya Mali Asili na Utalii Leonardi Mchau amesema lengo la mafunzo hayo ni kuboresha na kuimarisha utoaji huduma kwa watumishi <tune> Ulayani Ubungo mkuu wa wilaya hiyo Henry Jamesi ametaka jamii kujenga tabia kutambua na kuthamini walimu kwa nini silaha inaochochea ufanisi na matokeo bora katika shughuli za kimaendeleo. Jamesi amesema hayo katika hafla ya kukabidhi jengo la darasa la awali na vifaa mbalimbali vya elimu katika shule ya msingi malamba mawili jijini Dar es Salaam iliyoandaliwa na shirika la maendeleo ya jamii Okod na kusema serikali imeendelea kuwajengea walimu mazingira bora ya wajelimu kama njia ya kujenga jamii iliyo bora. Serikali itaendelea kuwapa thamani walimu, kuwajengea uwezo walimu, kutengeneza mazingira bora ya walimu ili walimu wetu waendelee kutusaidia kwenye kazi hiyo ya kitaaluma lakini pia na majukumu ya ulezi na uzazi katika kuwajenga watoto wetu. Kupande wake mkurugenzi wa shirika la maendeleo ya jamii Okod, Joseph Jackson, ameweka bayana gharama zilizotumika katika kukamilisha ujenzi wa jengo hilo huku ofisi elimu wa msingi Manispaa Ubungo mwalimu Abdul Buheti akatoa rai kwa taasisi zingine zisizo za kiserikali kuendelea kuunga mkono jitiada za serikali na katika mashule yote yanachukua tunatenga milioni saba kwa ajili ya ujenzi wa madarasa haya na kwa ajili ya kuweka miundombinu ambayo iko bora na ambayo iko iko rafiki lakini ambayo ni imara taasisi zisizokuwa za kiserikali jamii pamoja na wadau mbalimbali tunaomba waunge mkono serikali katika jitiada kubwa wanazozifanya katika kuondoza kuondosha changamoto za elimu na tulifunike kawa kwa kuelekea huko mkoani Dodoma ambako taasisi sio ya kiserikali inaoshughulika na masuala ya watu wenye ulemavu FDH imemkabidhi mlemavu Abel Jackson kitimwendo pamoja na kadi ya bima ya afya wakizungumza jijini Dodoma wakati wa makabidhiano hayo mkurugenzi wa taasisi hiyo Joyce Macha pamoja na mwenyekiti Michael Salali wamesema taasisi itaendelea kushirikiana katika kuisaidia jamii yenye uhitaji hichi kitamrahisishia pia kusogea kutoka sehemu moja hadi nyingine na waomba pia wadau sisi tume kuja na hichi kidogo lakini tunategemea wadau kwa kiwango kikubwa watusaidie. Namna ripoti hiyo basi kutoka kanda ya kati Dodoma ndio inatufunikia kawa letu usiku wa leo alielifunua na kulifunika ni mimi Florence Mavindi usiku mwema. <tune> Na baada ya mseto habari hizo katika anwani ya Kawa na Florence Mavindi moja kwa moja tuelekee kwenye visiwa vya Marashi ya Karafu na uchumi wa Blue huko tunakutana na Swau Mavura. Karibu sana katika ardhi Asante tukitokea Mikocheni jijini Dar es Salaam na sasa ni katika studio zetu za TBC visiwani Zanzibar zilizopo mjini Unguja. Tukianza na taarifa ya Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa baraza la mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi ameungana na waumini wa dini ya Kiislamu katika kuadhimisha siku ya kuzaliwa kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hapa visiwani Zanzibar maadhimisho hayo yamefanyika katika viwanja vya Maisara mjini Unguja na kuhudhuriwa na viongozi mbalimbali wa dini, serikali pamoja na wananchi. katika maadhimisho hayo swala la amani likasisitizwa. Mshukuru mheshimiwa rais Dr. Hussein Ali Mwinyi Allah muhifadhi kwa kuiga mwendo wa Mtume sallallahu alayhi wasallam wa kutaka kujenga taifa lenye umoja na mshikamano kwa kutuunganisha Zanzibari na kuwa kitu kimoja. Na tukiondoka hapa tukayafanyia kazi mafunzo tutakayoyapata 
kwa kuhurumiana, kupendana na kutakiana amani. Maadhimisho hayo pia yameambatana na zoezi la chanjo ya uviko 19. Baadhi ya wananchi waliojitokeza kupata chanjo hiyo wameshauri jamii kujitokeza kuchanja hili kujikinga na ugonjwa wa uviko 19. Ame nimechoma na kuondoka sikona jambo lolote. Nimepata chanjo hii lakini mpaka sasa hivi naona niko sawa na sina asali yote. Mamlaka husika imesema itaweka vituo maalum kwa wananchi walioko nje ya mji ili waweze kupata huduma hiyo. Tuna mpango wa kupita na gari la matangazo kuzidi kuhamasisha wananchi waweze kuenda kuchanja. And thank you for uh, all the cooperation we've received from the government. Waumini wa dini ya Kiislamu wametakiwa kuendelea kuchangia ujenzi wa msikiti wa hijitimai uliopo mkoa wa kaskazini Unguja. Makamu wa pili wa rais wa Zanzibar Hamed Suleiman Abdullah ameleza hayo wakati hakikagua na kushiriki katika ujenzi wa msikiti wa ijitimai kidoti uliopo mkoa wa kaskazini Unguja. Tuendelee tu kutoa ushirikiano bado msikiti wetu maeneo yetu haya yanahitaji mambo mbali mbali. Kwa hiyo yoyote ambaye ana uwezo inshallah asichoke kuja kujitolea. Hata kile kidogo alichonacho kitapokelewa. Pia makamu wa pili wa rais amechangia mifuko 300 ya saruji katika ujenzi wa msikiti huo. Na tukamilishe kwa taarifa ya serikali imesema itaendelea kuboresha miundo mbinu katika viwanja vya ndege hapa nchini ili kuweka mazingira rafiki kwa wawekezaji na kukuza utalii. Nasra Hatib na undani wa taarifa hii. Mapokezi ya ndege ya Air France KLM Boeing 787-9 katika uwanja ndege wa kimataifa wa Abeid Aman Karume mjini Unguja ikitokea nchini Ufaransa. Mawaziri wenye dhamana wapo hapa wakishuhudia tukio hili na kusema kuwa uji wa ndege hii utaongeza fursa za uwekezaji na utalii. Imani ya dunia imerejea kwamba Zanzibar ni destination ya kwenda. Ni uwepo wa ndege hii itakuwa ni fursa kubwa sana kurudi kwenye soko letu mama. Utaleta uh, wageni kwa maana ya uwekezaji, utaleta wageni ambao pia uh, bidhaa pia. Waziri wa Ujenzi na Uchukuzi nchini Profesa Makami Mbarawa amesema serikali itaendelea kuweka mazingira mazuri katika viwanja vya ndege ili kuvutia wawekezaji. Tunaekeza miundombinu mizuri na kisasa ambao hii itayafanya mashirika mandegi, ya ndege mengi sana yaweze kutambilea nchi yetu. Kuja kwa mashirika haya hata sisi tunapata faraja na uchumi unakuwa pamoja na tunapata mapato. Waziri wa Ukezaji wa Faransa Frank Riesta amesema kuanza kwa safari za ndege hii hapa nchini kutaimarisha ushirikiano na kufungua fursa katika nyanja mbalimbali iko uchumi wa buluu have the opportunity to work on different fields to see how we could strengthen and deepen our relationship. Ndege ya Air France KLM Boeing 787-9 imewasili mjini Zanzibar ikiwa na abiria 170. Nam kwa taarifa yake Nasra Hatib tunakamilisha tuliyokuandalia kutoka Zanzibar siku ya leo. Jina langu ni Saumu Mavura na hii ni TBC Radio kutoka Zanzibar. Asante sana somo vura kutoka huko Zanzibar na sasa basi tupate kufahamu kwa mutasari tu katika jaramba tutarajie nini hapa baadaye Abdallah Nganzi Dula salamu alaikum bwana Wa alaikum salam Heri ya siku kuu ya Maulid Naam uh, unajua kuna baadhi ya familia mm. uh, ambazo uh, hizi timu zetu kubwa Tanzania hapa unakuta mm. familia nzima wanashabikia timu fulani hapo eh. unakuta wengi ni timu fulani lakini mtu mmoja au wawili wakawa timu pinzani mm. sasa kuna mtu mmoja anaitwa Yuko Arusha ntakuambia hapo badaya ya yeah. nani Ana hamu sana ya kufahamu kilichonjiri kule kusini e, Kwa mutasari Nikwa ni kwamba hafahamu Kwa sababu uh, kupitia TBC online vyote pia vipo huko um, Lakini mm, kwa ndia. sasari vyo pia tuneza tukafahamisha mm -hmm. kwa uchache Kilichonjiri kutoka uh, kule songea mm. Wanja wa majimaji Yanga wameendelea kuonesha ubabe wao kwenye mechi Baada ya kupata ushindo mabao mawili kwa bila mm performance ya hali ya juu ambayo imeonyeshwa na klabu ya Yanga eh, maneno yalikuepo kwamba haya ngoja tuone wakienda mm. kwenye wakienda mikoani mm. sasa kule mikoani nako eh, wanasema kandanda limetandazwa na natajwa kwamba ni kweli performance ilikuwa ni nzuri ya hali ya juu ni nzuri ah, lakini hata magoli machache magoli, dula eh, magoli mawili sio machache eh, tu watu wanaangalia akina, akina Muhammad Salah wanafunga magoli matano wanasema mm. ile performance ilikuwa ni nzuri matano 
Yaani ah. tunaona unacheza naye pia naye unacheza naye pia anatafuta kama unachokitafuta yeye. Asante umenikumbusha eh. bale mkashasha anasema nao pia ni wanaume moja wamekula wakashiba na no. wakaje wanjani. Mm -hmm. Kwa hiyo mechi imemalizika mbili bila. Yanga kileleni mwaligi NBC mm -hmm. na mechi ambayo pia inaendelea hapa sasa Dar es Salaam mm -hmm. ni mechi kati ya Azam na na Mungo mpaka na, sasa ni bila bila. Na bila shaka iko Mubashara kupitia na, TVC Taifa. Eh, TVC Taifa mm -hmm. Mwari Mkama kiunguruma pale. Safi. Eh, kwa hiyo ligi inaendelea. Kumbuka tarehe 24 kwa Mkapa Simba watakaribisha Jonen Galaxy mm -hmm. kutoka Botswana. Kwa hiyo hapa katikati ya wachezi mechi yote. Tarehe 24 shee wangu ni siku ngapi hapo zimesalia? Ako na ngopo atasija kwa kaumia. <laughs> <laughs> Lakini kwenye ndoni pia tutagusia huko. Kuna Tyson wa uongo bwana. Mhm. Mm mm. Unajua rekodi ya Tyson ilivyo. Tunafahamu Tyson yule mkubwa. Naam. Kwa sasa rekodi yake unajua ile yule mkubwa rekodi yake kwa kuna Tyson wa uongo. Mm. Unajua majina haya hata kwenye mpira huwa yanatokana na unavyocheza wanakufananisha na, na fulani. E, tunaona mtu mtu alikuwa anataka na Varo. Ehe. Alikuwa kisiki kweli kweli. Naam. Kwa hiyo mm. kama yeye yeah, amejiita Tyson wa bongo, manake sifa ambazo alikuwa nazo Mike <laughs> and Tyson ulingoni lakini. Ulingoni ehe. Tuna tunajua anakuwa na shusha mawe kweli kweli. Naam. Kuna mm. hiyo mechi eh, kombe la maji cup leo finali nitakuja kufahamisha hapo baadaye nani Usiku wa UEFA leo Paris Saint-Germain dhidi ya RP Leipzig kutoka Ujerumani. Ah UEFA merudi eh? UEFA ile ni ile kubwa. Ile kubwa. Sawa, tutasubiri. Leo Jumanne, Jumatano kubwa. Alamisi wanakuwa watoto. Mhm. Mm Abdel Ngazi atarejea hapo baadaye kukufahamisha kwa kina kuhusiana na dondo hizi ambazo amekupatia. Hivi sasa tupate mapumziko mafupi na matangazo. Kumbuka tarejea hapo saa mbili kamili kuendelea na review saa ya pili. Endelea Kurani TBC. Waziri wa habari mawasiliano wa teknolojia ya habari mheshimiwa Dr. Asha Tukijaji anawakaribisha wananchi wote wa Arusha na Tanzania kwa ujumla kushiriki kwenye mkutano wa tano wa mwaka wa Tehama unaofanyika tarehe 19 hadi 22 mwezi wa 10 2021 kwenye ukumbi wa kimataifa wa mikutano wa AICC jijini Arusha Mkutano huo utawahusisha wadau wote hama wa ndani na nje ya nchi na taasisi za serikali na sekta binafsi. Karibu ushiriki washa na kutembelea maonyesho ya Tehama. Mgeni rasmi ni Mheshimiwa Kasim Majaliwa Majaliwa, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kauli mbiu kujenga taifa la kidijitali. Wote mnakaribishwa. Bajeti ya serikali ya mwaka 2021-2022 ni ya kwanza katika kutekeleza mpango wa tatu wa maendeleo ya taifa wa miaka mitano kwenye dhima ya kujenga uchumi shindani na viwanda kwa maendeleo ya wafahamu kweli ni nini sasa umefanya ujui kwa haya anazungumzia ni Mr. Kabali mzima ameshetwa na nchi wanazingua wanajua zia wao na maslahi yao hili ni muona mtu hali ya chini anaingia bungeni na kwenda kutoa mawazo katika masuala ya bajeti ushiriki wa wananchi unaanzia kwenye vikao vya serikali ya mtaa ambapo mapendekezo yetu yanachukuliwa na kuwasilishwa na viongozi wa serikali ya mtaa kisha kwenda kwenye baraza la madiwani na kuendelea hadi ngazi za mikoa mkumbuke serikali imetoa vipaumbele kwa wanawake vijana na watu wenye mahitaji maalum na haya yote yanatokana na ushiriki wetu ukishiriki ni rahisi kujua vipaumbele vyetu hivyo itawapa urahisi viongozi wetu kutuwakilisha vyema bungeni sasa nimewaelewa vyema nitahakikisha na udhuria vikao vyote na kuhamasisha vijana wenzangu tangazo hili limeletwa kwenu na policy forum Policy Forum kwa sera zinazonufaisha wa Tanzania. Wewe ni mtumishi wa umma na unahitaji mkopo? Pata pesa papo hapo. Piga bure 0800007200. Bayport Financial Services. Na miniwambe sana wakua mikoa. Nende ni kafanyi ni kazi ni lisha sema. Nende ni mkasimame. Lakini, kuletwa fedha zile. Mweshimo waziru watamisemi na katibu mkuu. Usifanyi halmashauri kurilaksi kwenye kukusanya mapato. Huo ndio mtihani wa wakurugenzi. Fedha zile zimeletwa kutupa msukumo. Lakini haina mana kwamba tumepata sasa sisi tuache najua mna uwezo mkubwa wa kukusanya mapato 
changamoto bado ni nyingi tunazoziondoa hapa azifike hata nusu ya changamoto zinazotukabili kwa naomba mkakusanye mapato shughuli za maendeleo ziendelee kule chini kwa wananchi Jambo na karibu sana katika saa pili ya TBC ya Radio jina langu naitwa Paul Alphonse na sasa tukikutangazia moja kwa moja toka jijini Dar es Salaam mtangazaji mwenzangu wa lugha ya alama ni Jen Malumbo na miongoni mwa wale ambao tumekuandalia katika saa hii ya pili Maulid ya sisitiza amani na sensa Tafakuri hiyo ituwezeshe kuishi maisha ya undugu tupendane tuheshimiane lakini pia tushikamane wa machinga wati agizo morogoro machinga mkoa nasema kwa tumetoka barabarani kwa tatu Hayo ni machache kati ya mengi tuliyokuandalia unaweza kutufuatilia pia kupitia mitandao ya kijamii. Anwani yetu ni TBC online katika YouTube ambapo tunapatikana mubashara lakini vile vile katika Instagram, Facebook na Twitter ambapo unaweza eh, kupata taarifa kemkem ambazo pia nako huko tumekuandalia. Moja kwa moja sasa tuingie katika eh, saa yetu ya pili ya TBC Review. Waziri mkuu Kassim Majaliwa amewataka Watanzania kuishi maisha ya kupendana, kuheshimiana kama alivyo maagizo ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sambamba na kuienzi amani ili kuwezesha jamii kufikia maendeleo yaliyokusudiwa. Waziri mkuu Majaliwa amesema hayo katika baraza la Maulid lililofanyika katika uwanja wa Kaitaba Manispaa ya Bukoba, mkoa wa Kagera, kama anavyotuarifu mwanabari wetu Charles Mbea. Shambra shambra za sikukuu ya Maulid kitaifa katika uwanja wa Kaitaba Manispaa ya Bukoba mkoa wa Kagera ambapo waumini wa dini ya Kiislamu husherekea mazazi ya Mtume Muhammad mbele ya mgeni wa heshima waziri mkuu Kasim Majaliwa viongozi mbalimbali wakiongozwa na Shem Mkuu na Mufti wa Tanzania Abu Bakar Zubair bin Ali wakahimiza baadhi ya mambo kwa waumini na serikali Mnatokea taratibu wa kutokuwa heshima wengi viongozi nafikia watu mpaka kwa sababu vibaya wa viongozi wa juu kabisa wa dini au wa serikali anafikia mtu kuwa na ujasiri wa namna hiyo kule ni kukosa maadili na kukosa tabia nzuri katika Qur'ani sura ya 4 haya msatisi enyi mwenye amini amini Mwenyezi Mungu amini mwenye mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam lakini vile vile watii wale miongoni mwenu wanaopea mamlaka kati yenu Isha salamu za serikali katika siku hii ya dhimu zikatolewa na waziri mkuu Kasim Majaliwa kubwa ikiwa ni msisitizo juu ya amani, mshikamano na upendo. Sote tunafahamu deo Uislamu linamaanisha kwa Kiarabu amani. Kudumisha amani iwe ni wajibu wa kila mmoja wetu. Kwani amani ndio kila kitu. Bila amani hatuwezi kupata maendeleo. Hatuwezi kufanya ibada. Watoto wetu hawezi kwenda shule na tuwezi kufanya shughuli za maendeleo na mambo mengine mengi. Kinga dhidi ya janga la uviko 19 nayo ikapewa nafasi katika Maulid hii. Chanja ni muhimu. Kuchanja kunasaidia kupunguza makali ya ugonjwa na kuongeza virutubisho ndani ya mwili. Kwa hiyo ni muhimu sana tukaenda huko. Lakini pia msemaji wetu, eh, katibu mkuu wetu ameeleza juu ya mkwamo wa Uislamu kwenda Makka. Ambao sasa Inchi ambazo zikuwa zimeweka zuio kwa Watanzania. Kwa kuwa tulikuwa tukichanja zimeanza kufungua milango. Kadhalika Waziri Mkuu Majaliwa amesema serikali itaendelea kuimarisha ushirikiano na dini zote ili kuleta ustawi kwa wananchi wake. Charles Mubea TBC Bukoba.
Na mtu sali huko kwa uh, Bukoba mkoani Kagera na sasa tuungane moja kwa moja na uh, mtangazaji mwenzangu Ramadhan uh, Mpenda akiwa huko na nazungumza na mufti wa Tanzania Sheikh Abu Bakar bin Zuber Ali. Ramadhan Mpenda kama unanisikia kutoka huko uh, mkoani uh, Kagera. Karibu sana na tufahamishe nini kinaendelea kujiri huko. E, studio Mikocheni Dar es Salaam. E, hapa Bukoba e, nipo na mufti wa Tanzania Sheikh Abu Bakar Zuber bin Ali. E, mambo mengi yamefanyika leo katika baraza e, la Maulidi Kitaifa hapa Bukoba. Mgeni rasmi alikuwa ni waziri mkuu Mheshimiwa Kasim Majaliwa. Lakini pia na saka za mufti zilizungumzwa hapa. Moja lililogusa mufti ni Maulid na maendeleo ya uchumi. Mheshimiwa mufti. Asalamu alaykum. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Asante asante. Uh, leo kwanza tunashukuru Mwenyezi Mungu kwamba jana tulifanya Maulidi yamemalizika na leo tulikuwa na baraza la Maulidi ambalo amehudhuria waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Kasim Majaliwa Majaliwa na tumezungumza sana juu ya masuala ya maendeleo na ndio maana ikawa anwani yetu ni maulidi na maendeleo kwa hiyo tangu tumeingia hapa karibu siku tatu tulikuwa tukifanya ziara katika maeneo mbalimbali kuangalia maendeleo juu ya Uislamu katika mawanja mbalimbali katika kiwanja cha elimu na katika mawanja ya uchumi katika mawanja ya afya hayo yote ilikuwa tunayazungumza kupitia maelekezo ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mm. Sasa nini nafasi ya bakwata katika kufikia haya maendeleo ya uchumi, elimu, sekta ya afya kama ulivyotaja? Mnafanya nini bakwata? Bakwata imejipanga sasa hivi. Imejipanga kweli kweli wala si jambo la mchezo katika kujipanga kwetu. Karibu mikoa yote 26 kuna fanyika mambo makubwa sana na uhusiano na masuala ya maendeleo. Kuna zahanati nyingi zinafunguliwa na mimi mwenyewe nimefanya ziara nimetembelea kama mkoa wa Katavi, e, Tabora, Shinyanga, Mwanza na hapa Bukoba na bado ziara zinaendelea juu ya masuala mbalimbali pia mashule katika upande wa elimu mambo ya mashule shule za awali shule za msingi shule za sekondari na makusudio ni kufikia, ni kufikia katika kiwango cha chuo kikuu kwa hiyo tuko katika harakati za maendeleo ya aina yake na tunajaribu kuwapa nguvu na kuwashajiisha waislamu wasimame sasa katika masuala ya maendeleo waache mambo ya unafiki waache mambo ya fitina waache mambo ambayo yamewachelewesha kwa miaka mingi sana warejee katika kuangalia swala moja la maendeleo Mheshimiwa Mufti katika na saa zako katika baraza la Maulidi uligusia tabia njema na maadili mema kwa waumini wa dini ya Kiislamu ulikuwa nakusudia nini hapo Nilikuwa nakusudia kwamba waislamu wanatakiwa lazima wamwangalie mtume amewafundisha nini na mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ameweza kuleta maendeleo katika huu ulimwengu na amefanikiwa kwa sababu ya tabia njema na malezi mema ya umma. Sasa ni juu ya Waislamu kushika mafunzo ya mtume ili waweze kufuata nini ambacho muongozo wa mtume wanaweza kupata. Mtume sallallahu alaihi ametuongoza tu jengi tujijenge katika tabia njema, maadili mema, tuwalee watoto katika tabia nzuri. Mtoto akilelewa toka mdogo akafundishwa ucha Mungu, akafundishwa tabia nzuri, akafundishwa heshima, basi atakuwa na malezi mazuri ambayo yatamfanya au itajaalia kupatikana umma ambao utakuwa kuwa mzuri na kizazi kitakachokuwa kizuri baadaye. Mheshimiwa Mufti tunazungumzaje kauli ya Mheshimiwa Waziri Mkuu kwamba viongozi wa dini mna nafasi kubwa ya kusaidia maendeleo ambayo Mheshimiwa Rais Samia Suluh Hassan amekuwa akizungumza mara kwa mara. Akawataja viongozi wa dini kwamba mna nafasi kubwa. Mmelipokeaje Mheshimiwa Mufti? Hilo tumelipokea kwa sababu limo ndani ya dini tayari. Kwa hiyo yeye amegusia kitu ambacho tayari ndani ya dini kimo. Kwamba sisi tunahitajika kuonekana kwamba ni nguzo ya kuleta maendeleo e, katika taifa na sisi ni dira vile vile na ni kio cha jamii jamii yetu tuliokuwa nayo ya Waislamu na wa Tanzania kwa ujumla kuona kwamba tunaelekeza watu katika masuala ambayo yana maslahi na, na wao na na maslahi na nchi na taifa kwa ujumla Swala so, uviko 19 liliguswa katika baraza la Mauli leo kitaifa ni nafasi ya waumini unaoongoza na bakwata kwa jumla E, kwa kweli tumeeleza sana kuwaondoshea ukungu wa uelewa juu ya swala la uviko 19 katika namna ya kufuata maelekezo ya e, wizara ya afya na wataalamu wa afya na namna ilivyoelekeza serikali lakini kubwa katika katika hilo ni kumshukuru mama Samia Suluh Hassan rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania pamoja na serikali yake na wasaidizi wake kwa jumla kwa kazi aliyoifanya ya kuweza kusababisha kupata chanjo 
ya bure na kwa khiari lakini siku zote tunatoa mwongozo kwamba Uislamu unasemaje juu ya swala hili ambalo watu wamekuwa wakiliogopa la chanjo Uislamu hauna eh, kizuizi wala kikwa chochote juu ya swala la chanjo ni jambo ambalo limekubalika katika Uislamu wala halina uzito na hawa yanaozungumzwa wala hatuoni kama yapo ndio maana na sisi wenyewe tumekuwa tumekuwa mbele mstari wa mbele katika kuchanja mwanzo mwanzo ili kuwafahamisha waislamu kwamba hili jambo halina ubaya na ndio maana na sisi tumeweza kujiunga katika kuchanja na tumeeleza sana tukasema e, uislamu unaelekeza siku zote kuchagua kitu kilichokuwa bora katika vitu viwili vilivyokuwa mbele yako kimoja ni bora kimoja si bora unatakiwa uchague kile kilicho bora sasa kuchanja na kutokuchanja kilicho bora hapa ni kuchanja na ndio maana tunahimiza waislamu na wananchi kwa ujumla wasiogope wachanje Mheshimiwa na kushukuru kwa kushiriki na sisi TBC Ardio. Shukrani shukrani barakallahu fikum. Na mtazamaji ni mufti wa Tanzania Sheikh Abubakar Zubair bin Ali nikizungumza naye baada ya kushiriki e, baraza la Maulid kitaifa. Nakumbuka awali kulikuwa kuna mkesha ule wa Maulid tulikuwa naye mufti na katika baraza la Maulid tulikuwa naye. Nikitakia mtazamaji mwema una vipindi vinavyoendelea kwa TBC endelea kuangalia Ardio. Asante sana Ramadhan El Rashid bin Mpenda kutoka huko mkoani Kagera hususan katika manispaa hiyo Bukoba kuzungumza na mufti kuhusiana na yale ambayo yamejiri katika baraza hilo la Maulid. Na sasa tuendelee na taarifa nyingine ambapo makamu wa rais Dr. Philip Mpango amekutana na kufanya mazungumzo na waziri wa uchumi na biashara wa kimataifa wa Ufaransa Frank Riesta ikulu jijini Dar es Salaam. Katika mazungumzo hayo pamoja na mambo mengine waziri Riesta ameleta salamu maalumu pamoja na mwaliko rasmi wa rais wa Ufaransa Emmanuel Macron kwa rais wa Tanzania Samia Sulu Hassan. Mwandishi wetu ameni mgeni na taarifa kamili. Waziri Rista amesema Ufaransa inatambua jitihada zinazofanywa na serikali ya Tanzania ikiwemo kuboresha mazingira ya biashara pamoja na kuleta usawa wa kijinsia mambo ambayo yanatiliwa mkazo na serikali ya Ufaransa. Amesema Ufaransa imedhamiria kuongeza ushirikiano na Tanzania kwa manufaa nchi zote mbili huku akitoa mfano wa kuanzishwa kwa usafiri wa ndege wa moja kwa moja kutoka Paris Ufaransa hadi Zanzibar ulioanza hivi karibuni ambapo ulisimama kwa miaka 47 Waziri huyo wa uchumi wa Faransa ameambatana na wafanya biashara mbalimbali kutoka nchini mwake wenye nia ya kuja kuwekeza nchini Kwa upande wake makamu wa rais Dr. Philip Mpango amewakaribisha wawekezaji kutoka nchini Ufaransa na kuhakikishia kuwa Tanzania ni nchi salama kuwekeza iliyojaliwa rasilimali nyingi na fursa lukuki. Amesema pamoja na changamoto za kiuchumi hizi zilizosababishwa na uviko 19, serikali imeendelea kuchukua jitihada mbalimbali kupambana na hali hiyo ikiwemo kutoa chanjo ili kukabiliana na ugonjwa huo. Aidha makamu wa rais amesema Ufaransa imekuwa kati ya wadau wakubwa wa maendeleo nchini Tanzania na uwekezaji katika sekta mbalimbali hapa nchini ikiwemo ujenzi wa miundombinu, elimu pamoja na maji huku akiwakaribisha kuwekeza katika sekta ya afya hususan ujenzi wa viwanda vya dawa sekta ya utalii na nishati katika hatua nyingine makamu wa rais anatarajiwa hapo kesho kuzindua mashindano ya shirikisho la michezo ya wizara na idara za serikali Tanzania Shimiwi yanayotarajiwa kutimwa vumbi Oktoba 20 hadi Novemba 2 mwaka huu mjini Morogoro na tunamtarajia mheshimiwa makamu wa rais atawasili katika mkoa wetu asubuhi saa mbili na shughuli za ufunguzi wa michezo hiyo staanza mara moja saa tatu Amini mgeni TBC Rais Samia Sulu Hassan ameamuru vijiji 31 kati ya 58 vilivyovamia hifadhi ya taifa ya Ruaha na bonde la ardhi oevu la Hefu vibaki na vilivyosalia vifanyiwe tathmini upya bila kuleta taharuki kwa wananchi. Mwanahabari wetu Henry Mabumo kutoka mkoa ni Mbeya ana taarifa zaidi. Hifadhi ya taifa ya Ruaha na bonde la ardhi oevu ya Hefu upande wa wilaya ya Mbalali ndio chanzo cha mto Ruaha unaotegemewa kwa ajili ya mradi wa bwawa la umeme la Mwalimu Nyerere Kihansi na Kidatu. Tafiti za wataalamu zinaonyesha uwepo wa shughuli nyingi za mifugo na kilimo ndani ya vijiji hivyo hatua inayosukuma kamati ya mawaziri nane wa kisekta kutoa maagizo kwa serikali ya mkoa Mbeya. Nataka kujua orodha ya wakulima wote wanaolima ndani ya hifadhi kwa ikali zao na kwa majina yao halisi ili tujua huu uharibifu wa mazingira wa makusudi unafanywa na nani lakini tumeona picha za ngombe tuliowakuta leo kwa makundi 
nataka kujua ngombe waliopo ndani ya hifadhi ya Ruaha ni akina nani idadi ya ngombe lakini uamiliki wa ngombe hao ni akina nani kwa majina na yeyote mfugaji atakaye ficha identity ya wanaomiliki sitwa dilunai tahadhari ya kukauka kwa vyanzo vya maji wila ya ni mbalali ikatolewa balali ikikauka inatukausha wote Tanzania nzima tusifikirie magunia ya mpunga tunayovuna pale au ngombe tunaofuga pale ile mbalali tuna interest wote Tanzania nzima wanategemea maji haya yakazungushe zile taban za mwalimu Nyerere ili tupate umeme baadhi ya wakilishi wa wananchi hao wakaweka wazi wanojihusisha na kilimo na mifugo katika hifadhi. Nasema tena mbele yako waziri mbalali wakubwa ndio maana mmeenda kuyakuta maskaveta kule mashine kubwa zinalima zile sio mashine za watu wadogo. Ni mashine za wazito. Naomba mheshimiwa waziri niseme wazi kwamba majina tunayo na kama mtataka majina sisi tunaweza kutaja pia majina ya wenzetu wanaoshughulika na swala hili kule kwa busara kubwa swala la kuondoka katika maeneo hayo ili kupisha hifadhi hizo likagusiwa wananchi wa Mbalali tunachoomba ni vile vijiji ambavyo vimepitiwa na GN namba 28 viondolewe kwenye hifadhi hicho tu hakuna mwananchi anayeomba aende IHF wananchi wanapigwa kisa ni kwa GN namba 28 ambaye hata ukisema madiwani wetu mwaka 2008 na, na hawakupendekeza mkuu wa mkoa wa Mbeya hapa anatoa ahadi kwa kamati hiyo tukuhakikishie mheshimiwa waziri tutaendelea kuonyesha ushirikiano hasa kwenye kuandaa nyaraka za kutosha kabisa ili kazi iwe rahisi zaidi kwa ajili ya kuhakikisha kwamba wananchi wanapata taarifa iliyostahiki Kamati ya taalamu iliyokutanisha wataalamu kutoka katika wizara na taasisi mbalimbali imependekeza urekebishwaji wa mipaka kwa mujibu wa sheria na atakaobainika kuwepo bado ndani ya hifadhi waondolewe ya kuwalipa fidia kwa mujibu wa sheria kutoka mkoa ni Mbeya mimi ni Henry Mabumo wa TBC Tanzania na Ufaransa zimekubaliana kuendelea kushirikiana katika maeneo ya kimkakati ikiwemo nishati, elimu, kilimo na miundombinu ambapo Ufaransa imekubali kukarabati uwanja wa ndege wa kimataifa wa Julius Nyerere Terminal 2 jijini Dar es Salaam. Waziri wa mambo ya nje na ushirikiano wa Afrika ya Mashariki Balozi Liberata Mula Mula ameyasema hayo wakati akizungumza na waziri wa biashara na biashara za kimataifa na uwekezaji wa Ufaransa Frank Riesta aliposeli jijini Dar es Salaam kwa ziara ya kikazi ya siku moja. Kumekuwa na miradi ambayo uh, serikali ya Ufaransa kupitia shirika lao la, ma, la maendeleo wamekuwa wakifadhili miradi mbalimbali katika nishati, eh, katika elimu, katika kilimo lakini miundo mbinu. Hasa miundo mbinu nakumbuka kwamba wa Faransa ndi waliyejenga Terminal tu ya uwanja wa ndege wa Julius Kambarage Nyerere sasa wanakuja na mradi wa kuweza ku kuweza kukarabati kuweka katika uwanja nao kwa wa kisasa maana sasa hivi tuna Terminal 3 lakini Terminal 2 ambayo inatumika saidi kwa ndege za umo ndani kwa hiyo ni moja ya mradi mkubwa ambao amesema kwamba watakamilisha hivi karibuni Waziri wa Biashara za Kimataifa na Uwekezaji wa Ufaransa Frank Riesta yupo nchini Tanzania kuzindua safari za shirika la ndege la Ufaransa Fran France Airlines kutoka Paris hadi Zanzibar ambapo mara ya mwisho kwa shirika hilo kufanya safari zake hapa nchini ilikuwa mwaka 1974 katika tukio lingine waziri wa mambo ya nje na ushirikiano wa Afrika Mashariki Balozi Liberata Mula Mula ametoa salamu za rambi rambi kufuatia kifo cha aliyewahi kuwa waziri wa mambo ya nje wa Marekani General Colin Powell na mtazamaji um, na taarifa ambayo imetufikia punde tu ni kwamba uh, uzinduzi wa yale mashindano ya shimiwi ni kwamba umeahirishwa ambapo yalikuwa yafunguliwe na makamu wa rais Dr. Philip Mpango na tutaendelea kufahamisha zaidi kuhusiana na uh, jambo hilo Waziri wa Afya wa Maendeleo ya Jamii jinsi wazee na watoto Dr. Dorothy Gojima amezitaka kaya zitakazopitiwa na wadadisi kuhusu utafiti wa afya ya uzazi na mtoto kutoa taarifa wakati wa utoaji wa taarifa zao ili ziweze kusaidia serikali katika kuleta maendeleo. Waziri Dr. Gojima amesema hayo mjini Moshi wakati akizindua mafunzo ya utafiti wa majaribio ya afya ya uzazi na mtoto na viashiria vya malaria kwa mwaka 2021 2022. Mwana redio wetu Sauda Shimbo ana ripoti zaidi. Waaguzi wa takwimu pamoja na wanasayansi wa maabara kutoka mikoa mbalimbali nchini 
wakiwa wamekutanishwa hapa mjini Moshi mkoa wa Kilimanjaro katika mafunzo utafiti wa afya uzazi na mtoto pamoja na viashiria vya malaria kwa mwaka 2021-2022 akifungua mafunzo haya waziri wa afya dr Dorothy Gajima akazitaka kaya zitakazo itiwa na watafiti hao kuonyesha ushirikiano kwa kutoa taarifa sahihi Una Waziri wa Afya wa Zanzibar Nasr Ahmed Masrui akazungumzia faida za utafiti huo kwa upande wa Zanzibar. Utafiti huo ni mgumu sana katika sekta ya afya. Wale hutoa dhamini ya kuendeleza huduma bora za afya nchini na pia kusaidia katika kupanga mipango ya kuimarisha huduma za afya. Aidha kuwezesha kwamba huduma za kutumika kupanda utathmini utekelezaji Mtakwimu mkuu wa serikali nchini pamoja na mtakwimu mkuu wa ofisi ya serikali ya mapinduzi ya Zanzibar wakazungumzia vipengele vitakavyopitiwa na utafiti huo. Tafiti nyingine tumeweza kufanya tunapata tu wanawake wanaojenasika. Kupenda safari hii tunapata nisimu ya kambi ya wanaume na hao na hao wanafanywa ukatili. Tunapia mwanafunzi wa dafu ya bao na mimi na Baadhi ya walengo wa utafiti huo wakatoa neno kwa kaya zitakazopitiwa na watafiti. Tutumie mbinu za kujificha au za kukwepa wote tujitokeze kwa nguvu na kwa umoja tuweze kuteleka yetu tuweze kupata takwimu zilizo sahihi ili tuweze kupata huduma nzuri katika jamii yetu. Pia ni washauri kuepuka kama kusema mila potofu kwamba ukihesabiwa kutakuwa na madhara moja mbili tatu yani waondoe mila potofu. Watafiti kutoka ofisi ya taifa ya takwimu Wizara ya Afya Maendeleo ya Jamii Jinsia Wazee na Watoto, Ofisi ya Chakula na Lishe na Ofisi ya Mtakwimu Mkuu Zanzibar watashirikiana kwa pamoja katika kufanya utafiti wa afya ya mama na mtoto nchini ifikapo Februari 2022 ambapo kaya 1016354 zitafanyiwa utafiti huo. Sauda Shimbo TBC Moshi na sasa tuangazie taarifa kuhusiana na wafanyabiashara ndogo ndogo taarifa ambazo zimekuwa zikigonga sana vyombo vingi vya habari ambapo baadhi ya mitaa iliyopo katika manispaa ya Morogoro imeonekana kuwa tulivu baada ya wafanyabiashara ndogo ndogo maarufu kama machinga kuondoka rasmi katika maeneo hayo taarifa zaidi na Remy Yasinti kutoka mkoa wa Morogoro kilikuwa kitendawili kisichokuwa na majibu sasa hayawi hayawi hatimaye yamekuwa hii ni baada ya wafanyabiashara ndogo ndogo maarufu kama machinga waliopo kati kati ya mji huu wa Morogoro kuondoka rasmi katika maeneo haya. Mtaa huu wa Islamu ni mtaa ambao hapo hawali pata shika za wafanyabiashara ndogo ndogo na askari mgambo wa manispaa ya Morogoro zilitokea. Lakini leo hii pakiwa na utulivu usio kifani. Haya ni makazi mapya ya wamachinga yaliyopo soko kuu la Chief Kingalu ambapo wafanya biashara wengi nyuso zao zikionekana kuwa na furaha je hii inamaanisha nini Lakini nashukuru viongozi hawa waliweza kuhudumu kitu kabla hata na hisa kuzungumza kitu wao walishakuwa na uono mzuri wa wafanyabiashara wa kutoka barabarani tumetoka kwa taratibu tofauti na miaka ya nyuma sababu miaka ya nyuma unatoka barabarani uambi wapi kwa kwenda unatoka barabarani unaambi anaenda nenda same fan lakini mwisho wa siku utarudi tena barabarani lakini kwa sasa hivi mimi kama wakitu wa machinga mkoa nasema kwamba tumetoka barabarani kwa taratibu mamlaka ya wilaya inasema ulinzi katika vibanda hivi umehimarishwa angalia uwezekano wa kupata sola kwa sababu kwanza itapunguza hatari za moto maana haya mabanda tumejenga kwa mbao lakini pia vile vile tumehakikisha tunaimarisha ulinzi kwenye eneo hili ili kuondoa mtu yote ambaye anaweza kafikiria labda kufanya labda huju mao nini lakini na makosa mengine ya kibinadamu mtu anavuta sigara anasahau anatupa chini anafanyaje yote hayo tumeweka ulinzi ili kupunguza hizo hatari za moto serikali ya mkoa Morogoro sasa inatembea kifua mbele baada ya kufanikisha mtihani huu mzito 
hatukuondoi bila kukuelekeza pa kwenda tunakuelekeza pa kwenda na tunaweka na miundombinu mizuri kama hii kwa hakuna sababu ya kwa nini unaendelea kubishana na serikali kwa tusije tukaingia kwenye matatizo ambayo wenzetu miaka ya nyuma waliokuwa na siku moja bila utaratibu waliingia kwenye matatizo ya kukata mitaji na kupoteza mitaji ambayo waliokuwa mepo mtazamaji wa TBC ni wafanyabiashara ndogo ndogo maarufu kama machinga ambao kwa siku ya leo wamekubali kwa hiari yao bila kuchinikizwa kuhamia katika vibanda hivi ambavyo walitengenezewa na serikali kwa hatua hii kuna kila sababu ya wafanyabiashara hawa kuendelea kufanya shughuli zao kwa kuzingatia sheria za nchi kutoka hapa katika soko kuu la Chifkingalu Remi Yasinti TBC na mshukrani sana Remi Yasinti kutoka huko mkoa ni Morogoro bila shaka tu hiyo pia itaendelezwa katika maeneo eh, mengine na tumekamilisha habari zetu katika saa yetu ya pili na sasa uh, katika kuelekea miaka sitini ya uhuru TBC imekuwa ikikuletea makala mbalimbali mbali za harakati hizo na sasa karibu tuendelee na mwendelezo wa makala hizo Leo katika kuangazia vile ambavyo makumbusho ya taifa imehifadhi kumbukumbu kumhusu Mwalimu Julius Nyerere tunaendelea na mfululizo wa magari ambayo yamegeshwa nje ya jengo hili la makumbusho Miongoni mwa magari matano yaliyopo hapa zipo Rolls Royce mbili. Moja ikitengenezwa Uingereza mwaka 1938 na kuletwa Tanganyika na gavana wa mwisho wa Uingereza katika koloni la Tanganyika Sir Harold MacMichael. Na ya pili ni Rolls Royce Phantom V ambayo imetengenezwa Uingereza pia na ikiletwa nchini mwezi Novemba mwaka 1965 utumika katika shughuli mbalimbali. Hii gari ambao ya kwanza kabisa uh, ilitumiwa na ilikuwa ni gari ya uh, aliyoitumia uh, gavana wa mwisho wa Uingereza, Richard Turnbull. Na alipopata uh, Tanganyika ilipopata uhuru, gari hii alitumia Mwalimu Nyerere kama waziri mkuu uh, na kama rais. Kwa gari hii ime, imeshuhudia vipindi tofauti. Imeshuhudia uh, taifa letu kipindi cha ukoloni lakini imetumika kipindi cha uhuru lakini vile vile tuna gari nyingine hapa na yenyewe ni Rolls Royce hii gari ni gari alio ni zawadi kwa rais wa Tanzania uh, kipindi hicho mwalimu Julius Kambarage Nyerere ambao ali, alipewa zawadi hii na malikia wa Uingereza wa sasa Queen Elizabeth wa pili Um, ma, ma, una, gari hii alizikuwa ni gari tano wanasema uh, wenzetu wanasema ilikuwa ni limited edition zitengenezwa gari tano tu ambazo zilipelekwa uh, moja ilitoka Tanzania nyingine ikapelekwa Kenya Uganda Malawi na Angola kwa hizo gari uh, igari umuhimu wake tunaweza kusema ni nini imepita katika vipindi tofauti gari hii alitumia mwalimu Nyerere kama rais lakini gari hii ametumia Alhasan Mwinyi kama rais na gari hii imeshuhudia kipindi cha uh, cha Mkapa. Kwa unaweza kuona kwamba gari hii katika nyakati tofauti tofauti imekuwa ikiwabeba viongozi na kila kiongozi akiwa na mtazamo wake. Safari ya mwisho akiwa hai, baba wa taifa Mwalimu Julius Nyerere aliifanya kwenda nchini Uingereza kwa ajili ya kupatiwa matibabu. Hili ni gari ambalo alitumia kwenda uwanja wa ndege wa kimataifa wa Julius Nyerere mkoani Dar es Salaam. Na ni gari iliyoshuhudia uhai wake kwa mara ya mwisho. Kwa sababu ndio gari iliyomtoa nyumbani kumpeka uwanja ndege wakati anaenda nje kutibiwa. Na alifa, na wakati ana, ana hakurudi akiwa hai alifariki kwa hiyo hakuipanda tena. Lakini vile vile a, gari hii inakuja kurudishwa serikalini. Baada ya kifo chake mama Maria analitumia na mwaka 2004 analirudisha serikalini. Kwa nini analirudisha? Ni kwa sababu ile hali aliyoijenga ya Mwalimu Nyerere ya kutojilimbikizia mali sio tu ilishia kwa wananchi lakini ilienda paka kwenye familia familia walilitambua hilo na wakajua mwalimu Nyerere angekuwa hai angetamani hii gari irudi serikalini si tu kuja kuwekwa hapa kama pambo hapana kuja ili tunapowafundisha vijana kuhusu uzalendo tuanzie hapa alikuwa ni mzalendo na wananchi tulilijua hilo na familia yake ililijua hilo ndio maana hata baada ya kifo chake tunaona baadhi ya mali zake zinarudishwa serikalini
Na mtazamaji ilikuwa ni makala hiyo uh, ikiwa ni sehemu ya mwendelezo wa kuelekea miaka sitini ya uhuru na miangazia kusiana na vyombo hivyo vya usafiri ambavyo ilitumiwa na viongozi wa awali kabisa wa taifa hili. Na sasa tupate mapumziko mafupi pamoja na matangazo kisha tutarejea kuendelea na ardhio. Dofi ni sabuni nye chenga chenga zenye vimengenya vina viondoa uchafu kwa uraisi na chembe chembe zenye marashi na upenyeza kwenye nguo na kukufanya ujisikie msafi na unukie kutu anzima. Halafu kuna 4G ya ukweli. Kimbiza na 4G ya ukweli ukiwa na mtandao super Wiga nyota 1.9 nyota 01 alama ya reli kisha chagua mmoja. Wakimbize Vodacom pamoja tunaweza. Chanjo ni miongoni mwa njia zenye ufanisi mkubwa katika kukukinga na kudhibiti kusambaa kwa ugonjwa wa corona, yani uviko 19. Chanjo hii ni salama. Imethibitishwa na shirika la afya duniani na kuidhinishwa na Wizara ya Afya. Na ndio maana rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Samia Suluh Hassan, alizindua chanjo hii nchini na yeye mwenyewe kupata chanjo hiyo siku ya uzinduzi. Tangu kuzinduliwa kwa chanjo hii nchini, Mheshimiwa Rais ameendelea kutoa wito kwa Tanzania kupata chanjo ya ugonjwa huu. Swala la chanjo ya COVID ni muhimu. Ni muhimu sana. Ukichanja, kwanza utakuwa una ushahidi kwamba umechanja lakini pili hata kama maradhi yatakupata hayaji kwa nguvu kama utakavyokuwa hujachanja nataka kuwapa mfano kuna watu tumechanja nao hapa lakini kwa bahati mbaya vile virusi vikawanyemelea wamekwenda tu vizuri na shughuli zao unampigia simu unaendelea yasaka niko vizuri kama walivyoona lakini baada ya siku tatu nne ameenda kutest hakuna hicho kitu kwa hiyo chanjo atusemi ni kinga kabisa kabisa lakini hata ikikupata inakupata polepole pole. riski za kufa kwa wingi zinapungua uongozi ni kuonyesha njia ungana na mheshimiwa rais Samia Suluh Hassan na viongozi wakuu kujikinga na kuwakinga wengine na uviko 19 ujumbe huu umeletwa kwako na Wizara ya Afya Maendeleo ya Jamii Jinsia Wazeno Watoto kupitia idara ya kinga kitengo cha elimu ya afya kwa umma Mwanangu na babake wanapenda sana kutumia muda wao kucheza pamoja. Ila wanachafuka kweli kweli. Kwa uchafu sugu kama huu unahitaji sabuni moja tu. Clisoft. Kusherekea zaidi ya miaka kumi ya mafanikio makubwa sokoni. Clisoft sasa ina nguvu mara tatu zaidi kwa kuongezewa chenga chenga za blue zinazotoa uchafu na madoa sugu na kuacha nguo zikingaa kwa usafi na harufu nzuri. Clisoft sabuni kidogo nguvu zaidi mm. Fizi zako zinauma Eh je dawa yako ya meno ina said eucalyptus mer chamomile yote kwa dawa moja ya meno Ndio jaribu Colgate Herbal ina miti shamba ya asili bora kabisa na teknolojia ya Colgate Fluoride ili kukupa meno yenye nguvu na fizi zenye afya Ah Colgate Herbal Twende Colgate Herbal kwa meno yenye nguvu na fizi zenye afya kiasili. 
shirika la viwango Tanzania TBS tunapenda kuwakaribisha wadau wote kutumia kituo chetu cha huduma kwa wateja kwa njia ya simu. Huduma hii ni bure kupitia mitandao yote na inapatikana kwa nambari 0800101127. Wafanyakazi wetu wenye weledi na ufanisi wa hali ya juu wapo tayari kukuhudumia na kutatua malalamiko, kupokea maoni, ushauri na mapendekezo. TBS tumekusogezea huduma karibu. Na sasa mtazamaji tu songe mbele na taarifa na sasa ni habari za mataifa mbalimbali na Dominic Mukiwa. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres amesema amesikitishwa na shambulio la kijeshi ambalo ndege za kivita za Ethiopia zimeshambulia mji wa Mekele katika jimbo la Tigray nchini humo na kuwa watu watatu na kujeruhi wengine kadhaa. Msemaji wa Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa Stephen Dujariki amesema Katibu Mkuu ameziteka pande zinazopigana katika mgogoro huo kuacha kushambulia makazi ya watu. Wakazi katika jimbo hilo wamesema ndege za kivita za Ethiopia zimeshambulia soko katika mji huo ambapo watu wengi walikuwa katika shughuli za kuuza na kujinunulia bidhaa. Awali serikali ya Ethiopia ilikanusha kushambulia soko hilo huku ikidai kushambulia vituo vya mawasiliano vinavyotumiwa na wapiganaji wa jimbo la Tigray, Tigray People's Liberation Front (TPLF). Msemaji wa kulu ya Marekani, Ned Price, pia ametoa kauli za kulani shambulio hilo. Katika hatua nyingine, madaktari katika jimbo la Tigray nchini Ethiopia wameandamana kupinga hali ya kuzorota kwa huduma za afya ambapo hospitali kadhaa katika jimbo hilo haba wa dawa na chakula. Madaktari hao wamesema akiba ya chakula na dawa imekwisha huku watoto wengi waliolazwa katika hospitali jimbo ni humo wakikabiliwa na utapia mkali. Umoja wa mataifa umeonya kwamba watu wapatao laki nne katika jimbo la Tigray wanakabiliwa na njaa huku watoto wakikabiliwa na utapia mlo na kesi ya mwanamke ambaye anatuhumiwa kuhusika katika mauaji ya kimbari wakati wa utawala wa nazi nchini Ujerumani Imgad Futna imeendelea leo nchini humo kesi hiyo ya mwanamke huyo mwenye umri wa miaka 96 ambaye alikuwa katibu mngotazi katika kambi ya mateso na mauaji ya Stathof iliyopo nchini Poland anadaiwa kuhusika na vifo vya zaidi ya watu 1111 Mwanamke huyo anadaiwa kutenda makosa hayo mwaka 1943 wakati akiwa na umri wa miaka 18. Tofauti na matarajio ya wengi, mwanamke huyo ambaye ni Kikongwe akilelewa katika kituo cha kulelea wazee nje ya jiji la Hamburg, alitembea hadi katika kituo cha treni kuelekea mahakamani kwenye mji wa Itzho badala ya kutumia usafiri wa teksi. Kesi ya Imgad inaelezwa kuwa ni hatua ya waendesha mashtaka nchini Ujerumani ya kuwahusisha pia watu wa kada ya chini ambao wamehusika katika mauaji hayo ya kimbari ambayo yalihusisha raia wengi wa Israel. Mwaka jana mahakama inosikiliza kesi za watuhumiwa mauaji ya kimbari katika makambi ya mauaji na mateso enzi za utawala wa nazi chini ya uongozi wa Adolf Hitler ili mtia hatia ni mtuhumiwa mmoja mwenye umri wa miaka 93 ambaye alikuwa mlinzi kwenye kambi ya mauaji ya Stathof nchini Poland kabiliwa na mashtaka 1530 ya mauaji ni Dominic Mukiwa huyo na habari za mataifa mbalimbali. Tupumzike kidogo kisha tutajiandaa kwa ajili ya kupita kwenye jaramba. Unaponunua bidhaa au kulipia huduma mbalimbali mbali, kupitia huduma ya lipa kwa simu, makato ni nafuu na hakuna tozo. Je, umekuwa ukipata tabu kila unapokuwa na mahitaji ya kuprint au kuchapisha? Kwa waandishi, iwe ni kuchapa vitabu katika ubora wa hali ya juu au vipeperushi, vijarida, kalenda, shajara na machapisho mengine mengi kwa ajili ya taasisi au kampuni yako. Hii na kuhusu kampuni ya magazeti ya serikali TSN kupitia kitengo chake cha Commercial Printing Press wamekuja na mtambo mpya wa kisasa maalum kwa machapisho yote katika ubora wa kimataifa. Lete kazi yako ukamilishiwe kwa wakati bila longolongo 
kwani mitambo yetu ni ya kisasa na yenye kasi ya kuzingatia ubora. Unasubiri nini? Njoo tukuhudumie. Wasiliana nasi kwa namba 0754 au 0715304391. Barua pepe ni info@tsn.go.tz. TSN Commercial Printing Press. Tunajali muda wako. Sasa umepaki magari yote ya yuri we. Uwoni unakosa pesa nyingi sana? Bana we. Mima zimeisha. Ndiyo unakusanga pesa. Zikitimia, nizikatie. <laughs> Mtani. Vipi tena? Eh? Si ulipie kwa wamu. Kwenye WhatsApp kupitia Bima Pub. Upate Bima, kisha uendelee na biashara zako. Upate pesa, atimaye umarizia kulipia salio la Bima zako zote. Kiru. Mazingombo yote hayo kwenye WhatsApp hii. Kweli sana. Hii IST yangu hii nilikatia bima kwa malipo ya awamu. Na salio lake limeishadiana tu. Ni rahisi sana. Piga nyota 150 nyota 51 ren au kwa WhatsApp kwa maneno bima pap kwenda 0764 moja sita, sita sifuri, sita sita. Usipaki gari kisa pesa ya bima. I see. Tumegalia uchumi. Heli baliki, chukua pesa ukalipa divansi magali ya anze kazi bwana. Bima Pub. Urahisi wa maisha. Na muda tulio kuona tunausubiri kwa ajili ya jaramba hatimaye umewasili na sasa ni mkaribishe rasmi Abdala bin Nganzi kutufahamisha kwa kina na wakati huo yule ndugu ambaye anaishi katika ukoo mkubwa sana wenye mashabiki wa timu pinzani ndio mm. Grace Makange ukoo ni mkubwa watu zaidi ya hamsini lakini ni wawili wanashabikia yanga kwa hiyo wote e, simba wengine e, walifusalia simba wapatia labda ukafahamu kilicho kilikoka tofauti naweza sifahamu ila tu alinitumia mapema sana alinitumia taarifa kwamba naomba sana nije nione kwa hiyo na hakika sasa hivi yuko pembeni ya runinga yake taarifa ameniambia kumbe matokeo yanayo ungenisikiliza mm. kupitia TBC mm. taifa lakini nataka kuona bila bila shaka kutoka Arusha na kwingine kote mnatufuatilia kupitia TBC review sasa ni wakati wa jeramba mimi ni Abdullah Nganzi Tunaanza kwenye ligi ya NBC. Timu ya Yanga imepaa hadi kileleni mwa ligi kuu ya NBC baada ya kuichapa timu ya KMC mabao mawili kwa bila katika mchezo uliochezwa kwenye uwanja wa majimaji mjini Songea. Nahodha wa Yanga Bakari Nondo Mwamnyeto amesema wamewafunga KMC mabao mawili ya haraka na hiyo ndio ikawasili ya ushindi wao huku nahodha wa KMC akisema wamepoteza mchezo kutokana na kukosa umakini katika safu yao ya ulinzi. Mechi na KMC sio mechi rahisi. Lakini tumeengena plan yetu kwamba dakika 15 za kwanza tuweze kuwa wa pressi tupate magoli ya haraka. Na ndio tuweze kufanikiwa mpaka tupate magoli mawili fasta fasta. Tunakwenda kwa mipango ya mwalimu kwamba dakika hizi ni za hivi, dakika hivi ni za hivi, dakika hizi za mwisho tuweze kuwa push tena. Ndio maana kitu tunafanikiwa bado tukupata point tatu. Ah kikubwa mimi naona wapinzani wetu walipata nafasi wakazitumia. Uh, mchezo ulikuwa mzuri naamini kila mtu aliyefika leo uwanjani ameenjoy japo kwa ndio hivyo si tume, tumepoteza kikubwa tutaangalia mchezo ujao lakini tuliwaheshimu wapinzani wetu mwanzo wa mchezo mpaka mwisho wa mchezo lakini matokeo ndio yamekuja matokeo haya kwa hiyo tunabudi kumshukuru Mungu tumemaliza wote salama tunajipanga kwa mchezo unaofuata kwa matokeo hayo yanga inafikisha alama tisa baada ya kushuka dimbani mara tatu na kushinda michezo yote mitatu huku KMC wakisalia na alama yao moja baada ya kushuka dimbani mara tatu na kujiweka katika mstari wa kushuka daraja. Haya, ni taarifa hiyo. Ichukue hivyo mbili bila. Safi. Kukireko katika uwanja wa Azam Complex. Kwa sasa ni takriban dakika ya 84 hivi. Bado matokeo ni bila kwa bila. Anwar Mkame yuko huko kupitia TBC Taifa bado inaendelea tuendelea kufahamisha kile ambacho kinaendelea kutoka huko. Tuambie kwenye ndondi bondia Hassan Nonga maarufu kama Tyson Wabongo ametamba kumchakaza mpinzani wake James Kibazage katika pambano la siku ya Dar Boxing Derby ambayo utafanyika Oktoba 30 mwaka huu. Nonga amesema amefanya mazoezi ya kutosha hivyo ana uhakika wa kumchapa mpinzani wake huku makocha wake wakitamba kwamba wamemwandaa vema bondia wao. 
Mimi nachowaambia atawakae mashabiki zangu kwa wingi wajiandae. Sinaga kazi mbovu. Nategemea tu Mwenyezi Mungu anjalie afya safi siku ya kupima paka siku ya fight. Nikafanya kazi nzuri kila mtu apate kuipenda. Mashabiki kuwa na hamu na mabondia ni swala zuri na wataona kitu kizuri kwa sababu tuna imani kwamba tulichokifanya kiko sahihi. Sisi tuna imani na mabondia zetu. Tuna imani. Na tuna imani ya ushindi. Kwa hiyo tarehe 30 sisi tunachowaomba tu mashabiki wajitokeze kwa wingi. Lola utangulizi la raundi nane litapigwa uwanja wa Kinesi Dar es Salaam kabla ya pambano kuu siku hiyo kati ya Idi Pialali na Ramadhan Shauri. Timu ya mpira wa miguu ya Mamlaka ya Maji Safi na Usafi wa Mazingira mjini Bukoba Ruwasa imetamba kunyakuwa ubingwa wa michuano ya taifa ya maji Cup 2021 yaliyoandaliwa na Wizara ya Maji kwa kushirikiana na umoja wa wasambazaji wa maji nchini Atawas. Taarifa zaidi na Moses Matthew. Tambo na majigambo hayo yamejiri baada ya timu ya soka ya Buasa kuifunga timu ya Mamlaka ya Maji Safi na Usafi wa Mazingira mjini Msoma Muasa magoli manne kwa bila. Umeona mpira tuliouonyesha hapa. Sio hapa tu hata tukifika kule Dodoma itakuwa ni zaidi ya hapa. Buasa tupo na tunaenda kutekeleza yale ambayo tumeadhimia kurudi na ubingwa kwa upande wa mashindano hayo. Sababu ya timu ya Buasa kuibuka na ushindi mhuo mnono katika michuano ya Maji Cup kanda ya Ziwa Victoria zinabainishwa. Tuna siri nyingine zaidi ya kufanya mazoezi kwa pamoja, kuweka ushirikiano na hii inatokana na kwamba tumepata pia majeruhi wengi na timu yetu kupelekea kukosa matokeo mazuri. Mashindano hayo yamezishirikisha timu nne za mamlaka za maji za miji ya Bunda, Msoma, Mwanza na Bukoba huku timu ya Buasa iliyoibuka kidedea ikitarajiwa kushiriki kwenye finali ya mchuano ya Maji Cup mwezi ujao jijini Dodoma. Kuna nafasi sita za best losers. Kwa hiyo Msoma anaingia kwenye kinyang'anyiro cha best losers. Watumishi wetu wengi wala ambao wana uwezo wa kucheza mpira E, tutawahamasisha tukuhakisha kwamba wanajihusisha katika uchezaji wa mpira kamilifu na tutaandaa kuhakisha kwamba vijana wanafanya kazi lakini si kufanya kazi tu wanashiriki kamilifu katika kupambana na upotevu wa maji ikiwa ni mivujo ikiwa ni wizi wa maji Moses Matthew TBC Jaramba Mwanza Asante sana Moses Matthew kwa taarifa hiyo mshindi wa shilingi milioni kumi za bahati nasibu ya Biko Salma Said Mkazi wa Kijito Nyama Dar es Salaam amesema kurejea kwa bahati nasibu hiyo ni faraja kwake na watanzania wengine kwani inawapa fursa ya kukuza uchumi wao mshindi huyo anatarajia kukabidhiwa fedha fedha zake alizoshinda hapo kesho anasema mchezo huo unaochangia pia katika mapato ya serikali kupitia kodi ni faraja kwa watanzania wengi hasa wa kipato cha chini katika uchumi wao na kukuza mitaji. Hiyo ni draw ya kwanza ya Biko baada ya kurudisha utaratibu wake wa kuchezesha draw kubwa kila Jumapili zikienda sambamba na draw za papo kwa hapo zinazotoa mamilioni ya fedha kwa njia ya ujumbe mfupi wa maandishi unachezwa kwa kufanya miamala. Mkuu wa wilaya Kondoa Dr. Hamis Mkanachi amesema serikali kwa shirikiana na wadau wa michezo nchini wanatarajia kujenga kituo cha kisasa cha michezo ili kuibua vipaji mbalimbali vya watoto hususan mpira wa miguu wa wanawake. Dr. Mkanachi ametoa kauli hiyo katika ziara ya Fountain Princess, Fountain Gate Princess ya kuibua na kuhamasisha soka la wanawake wilayani humo ambapo amesema kituo hicho kitaongeza hamasa kwa wasichana kushiriki katika mpira wa miguu na kuajiri kwa vipaji vyao kauli iliyoongo mkono na katibu mkuu wa Fountain Gate Princess kuanzisha kituo cha michezo rasmi ambayo itakuwa ni Sports Academy kwa ajili ya kulea na kukuza vipaji hapa tutamlea na kukuza vipaji vyote ni maana ya kwamba vijana wa kiume na vijana wa kike kwa kondoa kwa tunategemea baada ya ujio huu na watu kujionea kwamba vijana wapo wanaweza kucheza mbio wa miguu vizuri basi itakuwa ni chachu na hamasa kwa vijana wa kondoa watoto wa kike wanashiriki katika michezo mbalimbali mbali. hasa hasa mpira wa miguu soka kwa wanawake na sisi kama fanya ngeti tumeshaanzisha program ambayo ni mahususi kabisa kwa ajili ya kuendeleza watoto wa kike kujengea viwanja ambavyo vina vina ubora 
kwa, kwa ngazi zetu za wilaya au kwa ngazi za kitaifa eh, ili mradi vijana waweze kupata mazoezi Ziara hiyo imechagizwa na mechi ya kirafiki kati ya Fountain Gate Princess dhidi ya Kondoa Veterans ambapo timu ya Fountain Gate Princess imeibuka kwa ushindi wa goli mbili kwa sifuri huku Kaulimbiu ikiwa ni klabu yako mtaani kwako. Na uko chamazi eh, kwa sasa Idris Mbombo wa Azam eh, amepatia timu yake ya Azam goli moja dakika za mwishoni kabisa po ikiwa eh, timu mechi inaendelea kutamatika hivyo na eh, dakika ya 90 amefunga ile goli amefunga ile goli kwa hiyo bado tutaendelea kufahamishana kile ambacho mm. kina endelea huko Usiku ulao narejea tena kwa mechi kadhaa za ligi ya mabingwa kuchezwa katika viwanja tofauti. Kundi A Club Bruge inachezwa inacheza na Manchester City. Paris Saint-Germain dhidi ya RB Leipzig. Kundi B Atletico di Madrid inavana na Liverpool. Na FC Porto inakabiliana na AC Milan. Kundi C Besiktas inacheza na Sporting CP wakati Ajax Amsterdam ikimenyana na Borussia Dortmund. Kundi D Inter Milan inacheza na FC Sheriff huku Shakhtar Donetsk ikipepatana na Real de Madrid. Hapo kesho siku ya Jumatano kundi E Barcelona wanaikaribisha Dynamo Kiev huku Benfica wao kicheza na Bayern Munich kundi F hapo kesho ni Manchester United nao watavana na Atlanta wakati Young Boys wakipepetana na Villa Real huku kundi G FC Salzburg inaikaribisha Wolfsburg huku lile ikicheza na Sevilla na kundi HLC itacheza na Malmo wakati Zenit St Petersburg ikabiliana na Juventus uh, Young Boys ndio ambao waliwatungua Manchester United pale kwenye mechi ya UEFA mm. kwa hiyo <laughs> UEFA inaendelea na bila shaka mpira umemalizika kule chamazi mm -hmm. kwa matokeo hayo Azam anaibuka na ushindi hmm. wa bao moja kwa bila. FC Sheriff ndio ambayo alikuwa pita banda. Unaoneza. Hmm. Hmm. Basi hivi yuko Simba. Yuko Simba. Mm -hmm. e, kwa hiyo kwa lugha rahisi unaweza kusemaje? <laughs> Tusubiri dakika tisini. <laughs> <laughs> Lakini um pigina habari inaweza ikawa si nzuri hmm. um, Tuseme matarajio ya mm. Manchester United kutokana mm. na mwenendo wa timu yao mm. kwa mba wanasema ina wachezaji wazuri lakini mm. hata hivyo mm. matokeo haya wa furaishi unakumbuka mwisho wa juma lilopita kidogo mm. uh, mashabiki ah. wengi wa Manchester wala mapepa Thorba mm. ilikuwa kubwa Dorba ilikuwa sana Mnujua kifungu wa tatu mbili mm. ah, Tuna kifungu la tatu mwishoni kusababu mm. ata umelgiju wale fungu wa hivyo na ufaransa mm. na mpira ukaisha mm. Mna sikitika lakini mna nene ni nyingi Nene ni nyingi kwa kweli Na <laughs> ukiangalia tayari um, Chezaji ambaye ni, na, uh, ni nyota katika mm. wale wachezaji wakubwa duniani yumo, Cristiano Ronaldo. Mm -hmm. aki, na yeye kiwemo kwenye ki, ki, kikosi ambacho kinapokea matokeo mabaya mm. kila siku. Mm. Bidole sasa hivi vipo kwa Ole Gunnar Sosha, kocha mm -hmm. mkuu wa Manchester United. Kwamba aondoke, aondoke, aondoke. Utofoto wa wenzetu na huku, wenzetu huwa wanacheza na mikakati. Mm. Eh, pressure na kwa kidogo sana mashabiki. Huwa hawafanyi mamuzi sababu ya mashabiki. Kwa unaweza kwa hiyo Ole anaweza kabaki yule. Ah mimi nadhani kelele tangu zianze za mashabiki mm -hmm. wa Manchester United na muda ambao amekaa Ole tangu kelele zimeanza. Kwa hapa mm -hmm. Bongo Bongo nadhani zingechukua siku chache tu. Na angesha mtu furushwa. Angesha furushwa kwa sababu mm -hmm. mashabiki tayari washapanza sauti. Kila mm -hmm. sasa hivi mshabiki wa Manchester United ukimgusa na kuambia hapana mimi sina imani na Ole, sina imani na Ole kwa sababu kile ambacho anakitarajia sicho ambacho kinatokea. Uh, kwa sababu pingine watu wanakuwa na, uh, na, na mtazamo huo wakiangalia yeah. wenzao wa Chelsea ambapo kocha yule alitoa mikoba kutoka kwa mm. Thomas Tuchel eh, Thomas. Mm. Uh, na hakufanya hakupona usajili lakini alichukua bingo na sasa hivi ana, anaendeleza yuko hapo na sasa yuko vizuri najua uh, kuna ndugu yangu kaka yangu anatazama bwana Chelsea kila siku kishinda lazima anze <laughs> kukupigia kidogo kidogo eh. na sikia rako ikweli eh ndio anafahamu hilo basi mm. eh, kwa hayo kwenye usiku wa UEFA uh, inatutimishia uh, jaramba kwa mm. siku ya leo kwa Alphonse na mwasani sana Abdalla Nganzi kwa hayo ambayo yamejiri kwenye jaramba na sasa basi tupate kutazama utabiri wa hali ya hewa kwa saa 24 zijazo kutoka TMA Habari ya wakati huu mpenzi mtazamaji ufuatao ni utabiri wa hali ya hewa kwa saa 24 zijazo na uko nami 
kuteleza ngasa na kwa kuanzia katika mifumo ya upepo upepo unatarajiwa kuvuma ukitokea kusini mashariki kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa katika ukanda wa pwani pia unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa katika ziwa Victoria na ziwa Tanganyika pia upepo unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 40 kwa saa katika ziwa Nyasa na mamlaka ya hewa inatoa angalizo la vipindi vya upepo mkali katika baadhi ya maeneo yaliyoko katika ziwa Nyasa. Hivyo wananchi wa maeneo haya wanashauriwa kuchukua hatua stahiki. Na katika mifumo ya anga kuna viashiria vya mvua katika baadhi ya maeneo yanayozunguka ziwa Victoria na maeneo yaliyoko magharibi manchi yetu na kwa usiku wa leo ni matarajio yetu kuwa maeneo yanayozunguka ziwa Victoria na maeneo yaliyoko magharibi mwa nchi yetu yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi mvua zitakazoambatana na ngurumo za radi katika maeneo machache maeneo mengine ya nchi yetu yaliyosalia kwa usiku wa leo yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi na yenye ukavu kwa ujumla na kwa hapo kesho ni matarajio yetu kuwa maeneo yanayozunguka ziwa Victoria na maeneo yaliyoko magharibi mwa nchi yetu yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi mvua zitakazoambatana na ngurumo za radi katika maeneo machache maeneo yaliyoko katika mkoa wa Tanga visiwa vya Pemba pamoja na Unguja yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi mvua wa katika maeneo machache mkoa wa Arusha, Kilimanjaro, Dar es Salaam, Pwani, Lindi pamoja na Mtwara kuna tarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi mvua nyepesi katika maeneo machache huku maeneo mengine ya chetu yaliyosalia kwa siku ya kesho yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi na yenye ukavu kwa ujumla na mpaka kufikia hapo kutoka mamlaka ya hewa atuna la ziada na wakati mwema Na mtazamaji tumekamilisha hivyo uh, ardhio kwa siku hii ya leo ilikuwa ni siku ya 19 mwezi wa 10 mm. mwaka 2020 na 20 ambayo pia ilikuwa ni siku kuu ya maulidi ya maulidi ya, ya mazazi ya Mtume mm. Muhammad mm. sallallahu alaihi wasallam. Ukina kufahamu mazazi kumbe no. ni birthday mm. ni kumbukizi ya siku ya kuzaliwa. Na, na, na. Siku ya kuzaliwa. Tukutakie ushirikiaji mwema wa kumbukizi hiyo ya siku ya kuzaliwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam mimi naitwa Paul Alphons mwanangu katika jaramba Abdullah Nganzi lakini vile vile tumeshirikiana na mtangazaji mwenzetu wa lugha ya alama Jen Malumbo na tulikuwa na vumilia mwasha pale sokoni. Tukutakie siku mwema.